இங்குள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ஒரு சில நன்றி கூறுவதை கூறிக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எல்லோரும் சன்மார்க்கத்தில் இருக்கவங்களா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நான் ஒரு இஸ்லாமியன் நான் சன்மார்க்கி அல்ல சரியா ஒரு ஆய்வாளராக மட்டுமே நான் இங்கே நிற்கிறேன் இந்த அறையில் உள்ள நாற்பது நபர்களுக்கும் இதை இணையத்தின் மூலமாக யூடியூப்பில் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டுருக்கு அதை பார்க்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கும் இனி வரும் காலங்களில் இதை பார்க்க போகும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை கூறி துவங்குகிறேன் மிக முக்கியமானது என்னென்னா நாம் வந்து ஒரு கருத்தியலை இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து வைக்கிறப்போ நம்ம கருத்தியல் பற்றி எவ்வளவு தான் நம்ம சொன்னாலும் அதை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் என்ன நாம் உண்மையிலேயே செஞ்சு அந்த கருத்தியலை நிலை பெற வைக்கணும்னா நாம் அந்த கருத்துக்கு ஏற்ற முறையில் வாழ வேண்டும் இந்த இடத்துல தான் எல்லாரும் பொதுவாக தவறி விழுகிறார்கள் வள்ளலாரை பற்றியும் சன்மார்க்கத்தை பற்றியும் பேசி கொண்டே இருப்பதனாலேயே மற்றவர்கள் இதனை பெரிதாக எடுக்க மாட்டார்கள் இதன் வழியில் வாழ்வது மிக முக்கியம் ரொம்ப கஷ்டம் சன்மார்க்கியாக வாழ்வது ரொம்ப கஷ்டம் அதில் ஒன்று ஒன்று விருந்தோம்பல் அந்த விருந்தோம்பல் அப்படின்ற நிகழ்வில் வந்து ரெண்டு பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஒன்று வந்து அலன் ஆனந்தன் ஐயா அவர்களுடைய துணைவியார் எங்கள் அம்மா ஏன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து இந்த ஊரில் மூன்று நாட்கள் தங்குவதற்காக வந்தார்கள் ஆனால் ஏற்பட்ட சில மருத்துவ காரணிகளால் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே எங்கள் அம்மா அப்பா அவங்க வீட்டில் தங்கினாங்க நமக்கு தெரியும் விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள் தான் அப்படின்னு அவங்க ஒரு மாதம் இருந்த நிலையில் நானும் எங்கள் அண்ணனும் வந்து அங்கே தங்கணும் இவ்வளவு ஒரு ஒரு குடும்பம் இன்னொரு குடும்பத்தின் மீது மிகவும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் ஒரு முப்பது நாளுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து சேரும் பொழுது எங்களுக்கே மனசில் தோன்றியது எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் சொன்னார்கள் என்ன இப்போ அவங்கக்கிட்ட அவ்வளவு நீங்கள் போய் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அது பாரமாக இருக்கும் அதனால் அவர்கிட்ட நீங்கள் எதையுமே எதிர்பார்க்கக்கூடாது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நீங்கள் வந்து இலகுவாக இருக்கணும் நம்ம யாருக்கும் சிரமமாக இருக்கக்கூடாது முப்பது நாள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு சொந்தக்காரங்க சொந்தக்காரங்க இல்லை ஒரு உறவினர் இப்போ நான் அவங்க வீட்டுக்கு வரேன் முப்பது நாள் நான் தங்கினா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதுவும் ஃப்ரான்ஸில் அவர்கள் புன்முறுவலோடு அதனை ஏற்றார்கள் நான் வந்து இறங்கின உடனேயும் ஃபஸ்ட்டு நாள் அப்பாவை போய் பார்த்தோம் அடுத்த நாள் வந்து அலன் சார் என்னை காரில் உட்கார வச்சுட்டு உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இங்கே ட்ரெஸ் எங்கே வாங்கலாம் என்ன உணவு நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க ஃப்ரெஞ்சு உணவுலாம் சொல்லும் போது தான் அப்பொழுது தான் புரிந்தது அதுதான் வாழ்க்கையில் எப்படி நாம் வாழ்கிறோம் என்ற அந்த ஒரு அப்போவே வள்ளலாரை பற்றிய ஒரு தெளிவான புரிதலை அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு புக்கு எழுதிட்டார் அவருடைய வாழ்க்கை அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை அவங்களுடைய மனைவியாரும் அப்படியே அந்த அன்பு அப்படி தான் நாம் வாழ வேண்டும் அதற்கு அடுத்து நான் சொல்லணும்னா என்னுடைய சகோதரன் அறிவழகன் நான் இதை ஒரு ஐந்தாவது முறை ஃப்ரான்ஸ்க்கு வரேன் நாலு முறை அவங்க வீட்டில் தான் தங்குறேன் அலன் சார் நிறையா முறை கூப்பிட்ருக்காரு அப்போ கூட நான் வந்து அறிவழகன் வீட்டில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணி தங்குறேன் ஏன்னா நான் அறிவழகன் வீட்டில் இருக்கிறப்போ எப்படி நான் நடந்துப்பேன்னா என் வீட்டில் அறிவழகன் இருக்கிற மாதிரி நான் நடந்துப்பேன் நான் படகு இங்கே போவேன் அங்கே வருவேன் யூடியூப்புக்கு போவேன் ஃபேஸ்புக்குக்கு போவேன் நைட்டு ஒரு மணிக்கு கூட உட்காந்து ஃபேஸ்புக்கில் லைக்லாம் போட்டுட்டு இருப்பேன் அவர் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார் அந்த அன்பு நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பது நம்மை வந்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்து இயம்புவது ஸோ இந்த ரெண்டு குடும்பங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்த நிலையில் நான் நேராக உள்ளே போகலாம் நிச்சய விஷயம் நிறைய இருக்குது இது நிறைவான இன்பம் அப்படின்ற நூலுங்க ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய திருவருட்பாவை அறிவியல் பூர்வமாக மட்டுமே நோக்கிய இந்த நூல் எல்லார் கையிலையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த முதல் நூலை இங்கே நாங்கள் வெளியிட்டப்போவே நான் ஒரு முடிவு பண்ணேன் ஏன்னா அறிவழகனை நான் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவர் ரொம்ப சிரமப்படுறாரு இங்கே சன்மார்க்கியாக வாழ்கிறதுக்கே அவருக்கு பல கோடி ரூபா கொடுக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அவர் உண்மையிலே சன்மார்க்கியாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அதனால் நான் இங்கே இறங்கின உடனே நான் ரெண்டு நூல் கொண்டு வந்தேன் நேற்று வந்து திருக்குறளில் ஒரு நூல் அது நல்லபடியாக சேல்ஸ் ஆச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சி மக்களுக்கு நன்றி அதனால் இன்றைக்கி இருந்து நான் என்ன முடிவு பண்ணேன் அப்படின்னா இன்று இந்த நூலிலிருந்து விற்று வரக்கூடிய அனைத்து பணமும் ராமலிங்க அடிகளாரை தலைவராக கொண்டு உருவாக போகின்ற சமரச சுத்த சன்மார்க சங்கத்திற்கு போய் சேரும் அதுதான் இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் பத்து யூரோ அஞ்சு யூரோலாம் கொடுத்து வாங்கினீங்க ரொம்ப நன்றி எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து நான் இப்போ ஒரு ஊருக்கு போகிற போது அறிவாளி கண்ட கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் இதை வைத்து அவர் ஒரு 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 ஒருமித்த ஒரு அமைப்பை உருவாக்கணும் யூரோப்பு முழுக்க இருக்கக்கூடிய சன்மார்க்கைகளை கொண்டு வந்து ஒன்றிணைக்கணும் 
சன்மார்க்கைகள் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்குன்னு சன்மார்க்கைகளாக இருக்கணும் அது ரொம்ப பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் ஏன்னா ஒருத்தர் சன்மார்க்கின்னு நம்ம கிளைம் பண்ணி நம்ம சன்மார்க்கத்தை ப பின்பற்றவில்லை என்றால் அது அதுக்கு பதிலாக நம்ம சன்மார்க்கத்துக்கு எதிராக ஒரு ஒரு மணி நேரம் டாக் பண்ணுற மாதிரி அது சன்மார்க்கத்தை நான் எதிர்க்கிறேன் வல்லலாறு தேவையற்றவர் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு மேடை போட்டு ஒரு மணி நேரம் பேசுவதற்கும் நான் சன்மார்க்கு என்று சொல்லிக்கொண்டு சன்மார்க்கத்துக்கு எதிராக வாழ்வதற்கும் எந்தவித டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை பெருசாக எதுவும் செய்ய வேணாம் உங்களுடைய வாழ்வியல் நிறைமுறைகளை நீங்கள் நடத்தினாலே அதுவே ஒரு பெரிய பரப்புரை ஆகும் சரியா சரி இப்போ நிறைவான இன்பம் இப்போ நான் இந்த இந்த திருவருட்பாவை வந்து அறிவலகன் மூலமாக தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இந்த புக்கை பார்க்குறப்போ அதில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஒரு ஃபுல் திருவருட்பாவை அப்படியே ஒரு செக்ஷனாக வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏன்னா நான் வந்து அந்த காலத்தில் திருக்குறளில் ஆய்வாளர் அடிப்படையில் நான் ஒரு திருக்குறள் ஆய்வாளர் அந்த திருக்குறள் ஆய்வெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற போது திருவருள்பாவே ஆய்வு பண்ணலாமே அப்படின்ற நிலையில் அது வந்து நம்ம துரைசாமி பிள்ளை அவர்கள் உரை எழுதிய அந்த உரை நூல்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஒரு பன்னெண்டு புக்கு மாதிரி வருது அது எல்லாத்தையும் வாங்கி திருவருள்பா ஃபுல்லாக அடிக்கிட்டு ரிசர்ச் ஆரம்பித்தான் ஸோ எனக்கு எப்படின்னா திருவருள் திருக்குறளில் ஒரு குரலை எடுத்து நேற்று நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது குரலில் உள்ளாரும் ஆறாதேனு ஒரு புத்தகத்தை நான் வெளியிட்டேன் அதே மாதிரி திருவருள்பாவிலிருந்து ஒரு நூல் வெளியிடலாம் அப்படின்னு ஸோ ஆறு திருமுறைகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்களுடைய ஆய்வின்படி நாங்கள் எப்படி போவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாடலாக ஒவ்வொரு பாடலாக பார்த்து செல்ல வேண்டும் என்று அப்போ நாங்கள் பார்த்த பொழுது எங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அப்போ நான் இந்த திருவருள் பாவை எடுத்து முதல் திருமுறையில் இருந்து அப்படியே நான் எடுத்தேன் அதில் தெய்வமணி மாலையில் பன்னீரு களி நடிநடி ஆசிரிய விருத்தத்தில் இருக்க சென்னை கந்தக்கோட்டத்தில் இருக்கிற முதல் ஒரு பாட்டை எடுத்தேன் இந்த பாட்டில் என்ன இருக்கு அறிவியல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் அப்படின்ற முறையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாடலை எடுத்து முதல் பாடலை நான் ஆராய்ந்த பொழுது ஏழு எட்டு இடங்களில் அறிவியல் உள்ளது ஒரே ஒரு பாடல் அதனால தான் இந்த கவர் பேஜ்லேயே பின்னாடி நான் அதை போட்டிருப்பேன் இந்த ஒரு பாடலில் ஏழு எட்டு இடங்களில் சூப்பரான அறிவியல் விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஒரு பாடல்லையே இவ்வளோ இருக்குதுன்னா ஐ ஐயாயிரம் பாடலில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படி நான் ஆச்சரியப்பட்ட நிலையில் இதை ஒரு நூலாக வடிக்க வேண்டும் என்று எடுத்து அந்த முதல் பாடலில் இருக்கக்கூடிய முதல் அறிவியல் கருத்தை எடுத்து வைத்து அதை ஆராய்ந்த பொழுது அது ஒரு முன்னூறு பக்கத்துக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக எனக்கு கிடைச்சிது நான் எப்படி ஆய்வு பண்ணுறேன் அப்படின்னா மதத்திற்கு அப்பால் நின்று நான் பார்ப்பேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வள்ளலாறுன்ற ஒரு மனிதர் சில விஷயங்களை சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிற விஷயத்தை அப்படியே எடுத்து இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுவேன் அப்படியே ஆங்கிலத்தில் டைப் பண்ணதை கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி மெடிக்கலாக நாங்கள் சில டெக்னிக்ஸ் வச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு சில ஆய்வு கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்குள்ளே நாங்கள் அதை போட்டுட்டு அதை அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம் நிறையா சர்ச்சில் இருந்து நிறையா ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஆர்டிக்கல்ஸ் வரும் அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் படித்து இவர் சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கா அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் பார்த்த பொழுது அதில் இருக்க சைட்டேஷன்ஸ்லாம் எடுத்து இந்த புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு நிலையாக இருக்கலாம் வள்ளலாரை பற்றிய ஆய்வு நூலில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற அறிஞர்கள் எழுதிய சைட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா வள்ளலாரை சொன்னது சரின்னு நீங்களும் நானும் சொல்லலை இவ்வளோ வெளிநாட்டுக்காரங்களும் அமெரிக்காக்காரங்க யூரோப்பியன்ஸு வெளிநாட்டுக்காரன் சொல்லியிருக்கான் வள்ளலாரை பற்றி தெரியாத நிலையில் அவர் சொன்ன அந்த கருத்துகளை மட்டும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு நிலையில் ஆய்விலிருந்து எடுத்த பொழுது முந்நூறு பக்கம் வந்துச்சு அதில் நான் அப்ரிட்ஜ் பண்ணி ஒரு முதல்ல ஒரு ஒரு சிறு பகுதியை தான் நான் இப்போ இந்த முதல் தொகுதின்னு இதில் போட்டிருக்கோம் நிறைவான இன்பம் அதாவது திருவருட்பாவில் உள்ள பாடல்களில் முதல் பாடலில் முதல் மூன்று வரிகளில் உள்ள ஒரு கருத்து இலை எடுத்து உருவாக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து முதல் நூல் இப்போ நிறைவான இன்பம் செகண்ட் வால்யூம் நிறைவான இன்பம் தேர்ட் வால்யூம்னு ரெண்டு வரும் அதுக்கு அப்புறம் மூணாவது லைனை கிராஸ் பண்ணி நம்ம கீழே போவோம் நாலாவது லைன் போகிறப்போ அங்கே ஒரு நூல் வரலாம் ஐந்தாவது லைன் போகிறப்போ அங்கே ஒரு நூல் வரலாம் இந்த பாடல்லையே அநேகமாக நாலஞ்சு நூல்கள் வரலாம் ஐயாயிரம் பாடல்களையும் சென்று செல்வதற்குள் செம்மல் இறந்து விடுவான் இன்னொருத்தன் வருவான் அதான் ஐடியா இன்னொருத்தன் வருவான் ரெண்டாவது பாடலை ஃபஸ்ட்டு பாடலை முடிக்கிறதுக்குள்ளே நான் இல்லாமல் போயிட்டாலும் ரெண்டாவது பாடலையும் ஒருத்தன் வருவான் அடுத்த நூறு வருடங்களில் நூற்று கணக்கான அறிஞர்கள் திருவருட்பாவை அக்கு வேறு ஆணி வேறாக ஆய்ந்து 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 நூற்று கணக்கான நூல்களை படைப்பார்கள் எல்லாமே அறிவியல் நூலாக இருக்கும் அதை இளை
இது எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு ரிலீஜன் வேணாம் கடவுள் கொள்கையை நான் ஏற்கவில்லை இப்படிலாம் நம்ம பசங்க பயங்கரமாக பேசுவாங்க நாம் பேச தயங்கிய கற்பனை செய்ய யோசித்ததெல்லாம் இன்னைக்கு சின்ன பசங்க அழகாக பேசுகிறாங்க கடவுள் கொள்கையை அவ்வளோ அழகாக எதிர்கொள்கிறார்கள் எதிர்க்கிறார்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடில நம்ம இது பாவம்னா பாவம்னா என்னன்னு திருப்பி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க நமக்கு பாதிலே சொல்ல முடியாது பாவம்னா என்ன நம்ம அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருக்கோம் அதனால தான் நாங்கள் என்ன யோசிக்கிறோம்னா இதே திருவருள் பாவை அறிவியல் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு ஆயுதமாக அவர்களிடம் கொடுத்தால் அறிவியல் அவர்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் அவர்களுக்கு திருவருட்பாவும் பிடிக்கும் திருவருட்பாவை அறிவியல் பார்வை கொண்டு பார்க்கும் பொழுது மெஞ்ஞான பார்வை அவர்களுக்கு கிட்டும் இதுதான் என்னுடைய 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 ப்ரோட்டோக்காலே இது தான் நேரடியாக கடவுளிடம் செல் என்றால் அவர் வேணால் இங்கே வர சொல்லுங்க அப்படின்றான் அதனால் மாணவர்களை இளைஞர்களை அறிவியல் என்ற பகுதிக்குள் அனுப்பிவிடுங்கள் அவர்கள் அறிவியலை தேடி அறிவியல் வேணாம்னு சொல்லவே மாட்டான் எந்த பையனோ எந்த பொண்ணோ எந்த பிள்ளைங்களோ அறிவியல் வேண்டாம்னு சொல்லவே மாட்டாங்க புதுசாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்திருக்குன்னா உடனே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க புதுசாக ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க புதுமை அவர்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது அறிவியல் அவர்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது அந்த அறிவியலோடு நீங்கள் ஆன்மீகத்தை கொடுத்தால் உடனே ஆன்மீகத்தை கொடுக்க வேண்டாம் ஆன்மீகம் அவர்களை பிடித்து கொள்ளும் ஏன்னா மேன் இஸ் அ ரிலீஜியஸ் அனிமல் இதை நம்ம பேசிக்கான சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கொள்ள இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு நான் சில பேசிக்கான விஷயத்தை சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறேன் கடவுள் நம்பிக்கை இதை பற்றி நமக்கு ஒரு பேசிக் புரிதல் இல்லை நாம் எல்லாம் கடவுளை நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எவல்யூஷனுடைய ஆதி மனிதனுடைய அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையை நாம் கவனிக்கிறது இல்லை நடுவில் இருந்து டக்குன்னு நம்ம உள்ளே போயிட்டு மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் இப்போ வரலாறு சொல்லியிருக்காரு கடவுளுடைய கொள்கை நாம் அப்படியே அதை டைரக்டாக உள்ளே போய் எடுக்கிறோம் இதில் வந்து நான் இதை நான் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இது சயின்டிஃபிக்கலி சரி இல்லை என்று தான் நான் சொல்லுவேன் நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது கொஸ்டின் பண்ணி கொஸ்டின் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நாம் போகணும் வள்ளலாறு அந்த பாதையில் சென்றார் நீங்கள் வள்ளலாரை பற்றி நிறைய நீங்கள் கவனிக்கணும் நான் அவரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பல ஆயிரம் வருடங்களாக மனித இனம் கடவுள் கொள்கையில் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி பாயிண்ட் எம் இல்லைனா என் பி கியூ அந்த இடத்துல இருக்குது உன்ன செட்டுக்கு போகலை இந்த ஏலேருந்து இந்த எம்என் பி கியூ ஸ்டேஜுக்கு மனித இனம் வந்துச்சுன்னா இது எல்லாம் என்னென்ன லெவலில் போச்சோ இது எல்லாத்தையும் அவர் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி செட்டுக்கு போயிட்டார் டக்குன்னு புரியலல்ல ஏல ஆரம்பிச்சு பி சி டி இன்னு மனித இனம் கடவுள் கொள்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கொண்டே வந்து இன்றைக்கி ஒரு பாயிண்டில் வந்திருக்கு ஜெட்டை வந்து அவர் அப்படியே ரீச் பண்ணி போயிட்டார் அவர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டார் நாம் என்ன பண்ணுறோம் நடுவில் அவர் போயின பாதையில் நடுவில் இருந்து போனதுனால நமக்கு ஒரு கடவுள் கொள்கை இருக்கிறது எவனாவது கொஸ்டின் பண்ணால் நம்மளால் திருப்பி ஆன்சர் பண்ண முடியல நாம் கொஞ்சம் திகைத்து நிற்கிறோம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கே நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அதனால தான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஏலேருந்து ஆரம்பிங்க மனிதனுடைய கடவுள் கொள்கையுடைய சரித்திரம் தெரியுமா மனிதன் எப்படி மறுவினான் என்று தெரியுமா மனிதன் எப்படி முதல் முதலில் கடவுள் கொள்கையை உள்வாங்கினான் என்று தெரியுமா அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷனுக்கு கடவுள்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் சில இளைஞர்களை எந்த கடவுளை பற்றியும் பேசாமல் கொண்டு போய் ஒரு ஐலாண்டில் இறக்கி விட்டாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் அந்த இளைஞர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்து வைத்து அந்த பொருளை பார்த்து அதற்கு மரியாதை கொடுத்து கொண்டு இருந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணியிருந்தோம்னா அதை வணங்க ஆரம்பித்திருப்பார்கள் ஏனென்றால் மனிதனுக்கு வணங்குவது பிடிக்கும் மேன் வாண்ட்ஸ் டு வர்ஷிப் அண்ட் மேன் இஸ் அ ரிலீஜியஸ் அனிமல் இந்த ஆன்மீக கொள்கையில் அந்த ஒரு ஆரம்பத்தில் இருந்த மனித இனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் சின்ன சின்ன கடவுள்கள் முதல்ல இருந்தது சின்ன சின்ன கடவுள்கள் ஒரு ஒரு குழு இருக்கும் காட்டுக்குள்ள ஒரு கேவில் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்கள் இருப்பார்கள் ஆயிரக்கணக்கல்ல நூற்றுக்கணக்கு இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கடவுள் இன்னொரு சின்ன கடவுள் இப்படி சிறு சிறு கடவுளை அவர்கள் வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த கடவுள் வந்து அதுக்கு எது நல்லதோ அதுக்கு எது கெட்டதோ அதை மட்டும் செய்யணும் இப்போ நாம் வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஆட்டை எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கு அறுத்து இந்த கடவுளை சந்தோஷப்படுத்தினா போதும் வெரி ஹாப்பி நீங்கள் தாராளமாக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த ஆடு கொடுக்கலன்னா அந்த கடவுள் வந்து வேணான்னு சொல்லும் ஸோ இது வந்து அந்த சிறு கடவுள் வழிபாட்டு முறை இப்போ வந்து இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு சொசைட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்த பொழுது பெரும் கடவுள் தேவைப்பட்டது பெரிய கடவுள் தேவைப்பட்ட பொழுது பெரிய சமூகத்திற்கு பெரிய கடவுள் பிக் சொசைட்டிஸ்
முருகனை வணங்கி கொண்டிருந்த வள்ளலார் பிற்காலங்களில் அந்த ஏ பி சிடியில் இருந்து அவர் அப்படியே ஜெட்டை நோக்கி போனார் அதுக்கப்புறம் அவர் செய்ததை அவரே ஏற்கவில்லை அந்த மூமெண்ட் தான் எங்களுக்கெல்லாம் அவர் மேலே ஒரு பெரிய இன்ட்ராக்ஷன் இவ்வளோ ஒரு ஃபாஸ்ட் எவல்யூஷன் நிறைய மாற்றங்கள் அவருடைய முன்பகுதியில் வாழ்ந்ததற்கும் அவருடைய பின்பகுதியில் வாழ்ந்ததற்கும் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் அவருடைய கடைசி நிலையில் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் சரி இந்த சிறு கடவுள் வழிபாடு பெருங்கடவுள் வழிபாடாக மாறிய பொழுது அந்த பெருங்கடவுள்கள் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு நீங்கள் ஏதாவது தவறு செஞ்சிங்கன்னா கடவுளுக்கு தெரியும் உங்களை தண்டித்து விடுவார் சொர்க்கம் இருக்கிறது நரகம் இருக்கிறது இப்படி என்று பல நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டன ஆகையால் மனிதன் பல நிலைகளில் கடவுள் கொள்கையை எதிர்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றான் அதில் கடைசி நிலைதான் பரம்பொருளை முழுமையாக புரிந்து உணர்ந்து பரம்பொருளோடு இணைய பரம்பொருளை நோக்கி செல்லும் அந்த ஒரு பயணம் அதில் அவர் சென்று விட்டார் நாம் அந்த இனிஷியலான எவல்யூஷனுடைய அந்த ஒரு ஆழத்தை நாம் உள்வாங்கும் பொழுது அவருடைய முடிவு அவருடைய அவர் எந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணாருங்கிறத நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒரு உணர்வை நாம் பெற வேண்டும் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த ரிலீஜியனுடைய பேசிக்கான அந்த ரிலீஜியஸ் ஐடியா அவருடைய வள்ளலாருடைய ரிலீஜியஸ் ஐடியாவை பற்றி நீங்கள் பேசணும் நிறைய பேசணும் அவர் என்னென்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றத ஆனால் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய தயக்கங்கள் இருக்கிறது சிறுதெய்வ வழிபாடு கூடாது அப்படின்னா குட்டி குட்டி கடவுளை நாம் வணங்கவே கூடாது அடுத்தது அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இறந்து போனவர்களை புதைக்க வேண்டும் இப்படி அவருடைய கருத்தையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு தன்மையை நோக்கி நகர்வதை நம்மால் காண முடிகிறது சரி இப்போ இந்த புக்குக்குள்ளே இந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் திருவோங்கு புண்ணிய செயலோங்கு என்பொருள் திரளோங்கு தெய் செல்வமோங்க செறிவோங்க வரிவோங்க நிறைவான வெண்பம் இந்த இடத்துல முடிக்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துல சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு உள்ளே போகிறேன் வள்ளலாறு இப்போ எதுக்கு தேவை இந்த கொஸ்டின் என்கிட்ட நிறைய பேர் வச்சாங்க எதுக்கு பா வள்ளலாரை பற்றி நீ இப்போ பேசுகிற அவர் எதுக்குங்க வேண்டாம் ஏன்னா ஆன்மீகம் வேண்டாம் ஆன்மீகம் என்பது மனிதனை உள்நோக்கி கொண்டு போகும் வெளிநோக்கி கொண்டு போகாது சமூக சமூகத்துக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் அற்றவர்கள் இந்த பகுத்தறிவுன்னு சொல்லக்கூடியவங்கெல்லாம் ஆன்மீகத்தை எதிர்க்கும் பொழுது அப்போ நான் அவங்கக்கிட்டலாம் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லைப்பா புதியதோர் உலகம் செய்வோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் சொன்னீங்கல்ல ஒரு பெரிய உலகத்தை உருவாக்குறேன் நீங்கள்ல என்ன உருவாக்குனீங்க சாதி அரசியல் சினிமா மோகம் கலாச்சார சீரழிவு தலைவர் பொறுப்புக்கு விரும்புவது பெரும் குழுவை சிறு சிறு குழுக்களாக சிதைக்கும் குழு மனப்பான்மை அயல்மொழி மீதான மிதமஞ்சிய நம்பிக்கை மோகம் தாய்மொழி மீது பொய்யாக பற்று வைப்பது என்று பல காரணிகளால் சிக்கி சின்ன பின்னமாக அழைக்கலையும் தமிழ் சமூகத்தை நேர்வழிக்கு அழைத்து செல்லும் சக்தி திருவருட்பாவுக்கு உண்டு நம்ம எப்படி திருவருட்பாவை எடுத்துகிட்டு போகணும்னா திருவருட்பாவை சன்மார்க்கத்தை தமிழர்கள் எதிர்நோக்கி வரும் பொழுது இன்றைக்கி அவங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை விட்டு விடுவார்கள்னு நம்ம சொல்லணும் அது என்ன பிரச்சனைகள் ஜாதி பிரச்சனை மது சமூக சீரழிவு சினிமா மோகம் தமிழ் மீது விருப்பம் இல்லாத நிலை இதெல்லாமே இன்னைக்கு தமிழ் சமூகத்தில் முழுசாக இருக்குது இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியால் முடியாது சன்மார்க்கத்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது சினிமா மோகம் கூடாது என்று யார் சொல்ல போகிறா தமிழ்நாட்டில் எல்லா கட்சியுமே சினிமாவை சார்ந்திருக்கிறது ஜாதிகள் வேண்டாம்னு யார் சொல்ல போகிறா தமிழ்நாட்டில் எல்லா கட்சியுமே ஜாதியை ஓரளவு புரிந்து உணர்ந்துதான் போகிறது ஆகையால் எந்த அரசியலும் எந்த அரசியல் கட்சியும் தமிழர்களை மீட்டெடுக்க முடியாது அதை செய்யக்கூடிய ஒரே சக்தி சன்மார்க்கத்துக்கு உண்டு ரெண்டு பேர் தான் தமிழர்களின் தலைவர்கள் வள்ளலார் வள்ளுவர் இந்த ரெண்டு பேரையும் பிடித்து கொண்டால் தமிழ் சமூகம் ஒரு நிலைக்கு வரும் இப்படி இல்லைன்னா இந்த தமிழ் சமூகம் ரொம்ப அழிவை நோக்கி சென்றுவிடும் சரியா ஒரு சிறப்பான இலக்கியத்தை பல நிலைகளில் நாம் ஆராய வேண்டும் நான் அந்த மருத்துவ நிலையில் ஆராய்ந்திருக்கிறேன் இந்த அந்த புக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபேண்டசி கதை மாதிரி தான் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போலாம் பிள்ளைங்களுக்கு தான் என்னுடைய டார்கெட் பிள்ளைங்க தான் நீங்கள்லாம் தெளிவாக தான் இருக்கீங்க எனக்கு உங்கள் மூலமாக உங்கள் பிள்ளைங்களை டச் பண்ணணும்னு தான் ஆசை இளைஞர்கள் தான் அடுத்த தலைமுறை தான் எனக்கு முக்கியம் இந்த தலைமுறை நல்லா தான் இருக்குது அடுத்த தலைமுறைக்கு செல்லணும்னா அது வந்து எப்படின்னா ஒரு நாலு பள்ளி மாணவர்கள் ஏழில் மலர் துவாரக்கா 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 யார் துவாரக்கான்னு மட்டும் கேட்டு என்னை மனசை கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க ஜெயஸ்ரீ 
அதிநவீன மருத்துவ ஆய்வு நிலையத்தினுள் பயணித்து அங்கு ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள தமிழாசிரியர் மருத்துவர் உள மருத்துவ ஆய்வாளர் ஒரு நாத்திகவாதி ஒரு ஆத்திகவாதியோடு விவாதிப்பது தான் திருவருள்பா பற்றிய இந்த நாய்வு நூலில் ஆன்மீகவாதியோட ஒரு நாத்திகவாதி டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் இந்த புக்கை எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நாம் முக்கியமாக பண்ணணும் நம்ம எல்லாருமே பொதுவாக நாத்திகவாதிகளை பார்த்து பயப்படுவோம் சென்ட்ரலாக கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்க நாத்திகவாதியை பார்த்து அவன்டாம் பயமா இவங்ககிட்ட பேசுனா நமக்கு டென்ஷன் ஆயிரும்னு இவங்ககிட்ட பேசுனா தாயா நீ தெளிவாக இவங்ககிட்ட பேசணும் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அதீத நான் மெக்காக்கெலாம் வருஷா வருஷம் போவேன் ஐந்து வேலை தொழுவேன் நோன்பு வைப்பேன் ரொம்ப தெளிவான இஸ்லாமியன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த நாத்திகவாதிகளோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ பியூட்டிஃபுல்லாக பேசுவாங்க எதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்க்கலையோ அதெல்லாம் பட்டு பட்டு நடிப்பாங்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கோவம் வரும் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம எப்படி கோவப்படலாம் நம்ம தானே நம்ம கடவுளை நம்புகிறோங்களாச்சு நம்ம ஏன் கோவப்படுறோம் அங்கேயே நம்ம விழுந்துச்சோம் நம்ம பாஸ் வந்து கடவுள் பரம்பொருள் ஆனால் நமக்கு ஏன் கோவம் வருது ஸோ அப்போவே நமக்கு வந்து கோவம் வரும்போதே அவன் சொல்லுவான் பற்றியா கோவம் வருது முடிஞ்சிச்சு உங்க ஆகையினால் கோபம் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு இந்த அமைப்பில் நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு நாத்திகவாதி உட்காந்து நம்மளை ஒரு ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் இங்கே வந்து வள்ளலாரை பற்றி பேசுகிற போலாம் ஒரு நாத்திகவாதியோடு ஒரு விவாதத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தெளிவாயிருவீங்க நாத்திகவாதி ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறதுனால தான் அவன் உங்களை கேள்வி கேட்பான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாத்திகவாதி உங்கள் ஊருக்கார் தான் சிவகுமார் அவருடைய நண்பர் தான் கணேஷ் என்ன ஒரு நல்ல மனிதர்கள் எனக்கு எனக்காக வந்து இப்போ ஃப்ரீயாக வந்து இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்க பண்ணுறார் கணேஷ் நன்றி கணேஷ் இவரும் சிவகுமாரும் என்னை ஒரு வாட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க சிவகுமார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா என்னை ரொம்ப நாள் தூங்க விடாமல் பண்ணது சிவகுமார் அவர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் ஓபா 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 அவர் ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டை பார்த்த உடனே எனக்கு நான் சொல்லுவேன் சாப்பாடு வேணாம் நான் வாக்கிங் போகிறேன் நான் எழுந்திரிச்சு போய் ஒம்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு நெட்டில் பார்த்தா கூட அவர் ஆனால் தாங்க முடியாது அந்த ஒரு நாத்திகவாதி ஆனால் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் நான் திரும்பி போய் பதில் பார்ப்பேன் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் அவர் என்ன செய்வார்னா திருக்குறானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வசனத்தில் நடுவில் ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்து இப்படி இருக்கு அதாவது திருக்குறானில் வரும் அவர்களிலிருந்து உங்களை தாக்கினால் நீங்கள் அவர்களை திருப்பி தாக்குங்கள் அப்படின்னு இவர் என்ன பண்ணுவார் நீங்கள் அவர்களை திருப்பி தாக்குங்கள்னு மட்டும் போட்டுருவார் ஃபேஸ்புக்கில் இப்படி சொல்லாமான்னு உடனே வந்துடும் அது கீழே நாலு நாலு ஃபோட்டோ எங்கேயாவது இந்த தீவிரவாதிகள் குண்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்கள அதை போட்டுட்டு அவர்களை தாக்குங்கள்னு சொன்னாங்கன்னு உடனே நான் டென்ஷன் ஆகிட்டு இவருக்காக மெனக்கெட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சட்டையை எடுத்து போட்டு நாங்கள் அப்படி நடப்போம் ஏன்னா மெட்ராஸில் பயங்கர வெயிலாக இருக்கிறதுனால சட்டை இல்லாமல் தான் உட்காந்து பார்த்துட்ருப்போம் ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ரோட்டில் நடப்பேன் நைட்டு பத்து மணிக்கு ஒய்ஃப் எங்கெங்க போகிறீங்கன்னு எங்கே போகிறேன் தெரியாது கூடப்போ இப்படி பண்ணுறாங்க பாரு இவனுங்க சொல்லிட்டு நடந்து போயிட்டு அப்புறம் அந்த மனசில் தோணும் அப்போ அந்த வசனத்தை நம்ம திருப்பி வந்து படிக்கலாம்னு மறுபடியும் குரானை எடுத்து அந்த வசனத்தை ஒரு நாலஞ்சு டிரான்ஸ்லேஷன் படித்து அப்போ தான் எனக்கு குரானுடைய தெளிவு கிடைக்கும் அதனால் நான் திருப்பி பார்ப்பேன் அவந்தாலும் திருப்பி போஸ்ட் போடுவான் அவர் போஸ்ட் போடுவார் நான் டென்ஷன் ஆவேன் அப்புறம் தெளிவாவேன் அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு நா நாத்திகவாதியுடைய கேள்வி ஒரு ஆன்மீகவாதியை செழுமையாக்கும்னு அதனால தான் இந்த புக்குக்கு உள்ள ஒரு நாத்திகவாதியை உட்கார வச்சுருக்கேன் இவர் கேள்வியாக கேட்பார் ஏன் வள்ளலாறு வேணும்னு இவர் கேட்பார் அதுவும் இந்த புக்குக்குள்ளே தான் இருக்குது அதுதான் இந்த புக்குடைய முக்கியம் சிவகுமார் இல்லைப்பா ஓரளவுக்கு மோசமாக கேட்க முடியாது நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் அதுதான் பாயிண்ட் ஒரு நல்ல மனிதன் ஒரு கொள்கையில் இருக்கிறார் அவர் கொள்கையில் அவர் தெளிவாக இருக்கார் நான் என் கொள்கையில் தெளிவாக இருக்கணுங்கிறது தான் பாயிண்ட் நீங்கள் ஆன்மீகவாதிகள் தெளிவாக இருக்கிறீர்களா என்றல்ல நாத்திகவாதிகள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறார்கள் ஆகையால் நாத்திகவாதிகளை உங்கள் அருகில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களுடைய கூர்மையான வாழ் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியாது ஆச்சரியமானது உங்களுக்கு தெரியாது வள்ளலாரை பற்றி தவறு தவறாக அவர் ஒரு போஸ்டில் எழுதினார் சில நண்பர்கள் எனக்கு இவரை வந்து நம்ம உண்மையிலேயே இவரை நம்ம எப்படி இப்படி செய்கிறார் என்று அப்போ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியாது இவருடைய இன்னொரு சைடு அப்படின்னு வள்ளலாரை பற்றி நான் ஒரு பதிவு செய்வதற்காக சொன்ன பொழுது என்னை அழைத்து கொண்டு இங்கே ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஸ்வேனு இதோட இவரும் அவரும் சேர்ந்து அந்த அழகான சூழலில் வள்ளலாரை பற்றி நான் பேச பதிவு செய்து இணையத்தில் போட்டவர் சிவகுமார் அப்போ அவர் சொல்லுவார் வள்ளலாரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஆனால் அதை ஃபாலோ பண்ணுறவனுங்க வந்து பண்ணுற தப்பை மட்டும் என்னால் ஏற்றுக்க முடியல சார் ரொம்ப ஆனால் அவர் சொன்னதில் என்
அறிவலகன் வீட்டில் தங்குறேன் அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா மது அங்கே கிடையாது மாமிசம் அங்கே கிடையாது அதனால் அதாவது இன்னொரு சொல்ல போனேன் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனேன் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் அறிவலகன் உங்களுக்கெலாம் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எப்பயுமே ஒன்று சொல்லுவாங்க அறிவலகனை வந்து கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு மோசமான ஒரு இடத்துல இறக்கி விட்டு இந்த ஹெலிகாப்டரில் கொண்டு போய் இறக்கி விடுவாங்க பயங்கரமான ட்ரெயினிங் கிரௌண்ட்டு இவனை சுற்றி எல்லோரும் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க நீ மட்டும் கரெக்டாக வரியாக பார்க்கலான்னு அவர் இது வரைக்கும் சரியாக இருக்கிறார் இனியும் அவர் சரியாக இருப்பார் ஆனால் அவர் அனைவரையும் மாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை இங்கே எல்லோரும் இருக்கீங்க அது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அதை நம்ம சொல்லக்கூடாது அதை தான் இங்கே புக்கே வருது நிறைவான இன்பம் உள்ளே போன உடனே சொல்லிடலாம் ஏன்னா மக்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது சரி இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம் அறிவியல் வந்து அதெல்லாம் போகலாம் நேராக பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த புக்கில் நீங்கள் ஹிட்லருடைய ஃபோட்டோ ஒன்று பார்ப்பீங்க திறந்து பாருங்கள் ஹிட்லருடைய ஃபோட்டோ இருக்கா பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் ஹிட்லருடைய ஃபோட்டோ இருக்கா ஏன் அதான் போட்டேன் வள்ளலார் புக்கில் நிறைய பேர் அதை கேட்டாங்க என்னப்பா இவ்வளோ மோசமான ஆள் ஃபுட்டு இவ்வளோ நல்ல ஒரு புக்கில் போடுறியேன்னு காரணம் இருக்கிறது இந்த உலகம் ஒரு அந்த நைன்டீன் அந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஒரு சூழலை சந்தித்தது எப்படின்னா இந்த உலகம் என்ன ஆக போகுது இருக்க போதான் அழிய போதான்னு முடிவு பண்ண போகிறதே ஒரு நாலஞ்சு பேர் இவனுங்க சத்தியமாக கடவுளை நம்பாதவனுங்க நீங்கள் அடுத்த பேஜ் நம்பரில் அடுத்த பேஜில் பாருங்கள் இன்னொரு நல்ல ஒரு நல்லவர்கள் மூணு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லுங்கள் சர்ச்சில் அப்புறம் ரூஸ்வெல்லு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு ஆள் ஸ்டாலின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கிற சமயத்தில் இவங்க நாலு பேரும் என்ன செய்ய போகிறாங்கன்றத உலகமே பார்த்துச்சு இந்த பக்கம் ஹிட்லர் அந்த பக்கம் இவனுங்க வேர்ல்டு வார் போடுறானுங்க உலகத்தை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவன் போர் போடுறான் அவன் போர் போடுறான் இதுக்கு இல்லாமல் அமெரிக்கா வந்து அணு கொண்டு கொண்டு போய் ஹிரோஷிமா நாகசாக்கியில் போடுது இப்போ இந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஆன்மீகம் எங்கே போனது நம்ம கேட்கணும் எங்கே போனது வேட்டிக்கனுக்கும் பவர் கிடையாது மெக்காவுக்கும் பவர் கிடையாது நம்ம கூட இந்தியாவில் இந்தியாவே ஒரு அடிமையான நாடு இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் உலக யுத்தம் நடக்கிறது இப்போ நீங்கள் அப்படி யாராவது வந்து அந்த ஒரு பெயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் பார்த்து நீங்கள் இப்போ வள்ளலாரை பற்றி நீங்கள் பேசியிருந்தீங்கன்னா என்ன சார் உலக யுத்தம் நடக்குது அவருக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் அப்போ உலகம் அப்படி தான் தோன்றியது ஆனால் அனைத்தும் மாயை ஹிட்லரையும் காணா ரூஸ்வெல்ட்டையும் காணா ஸ்டாலினையும் காணா எவனையுமே காணா ஆன்மீகம் மேலோங்கி வருகிறது இப்போதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வள்ளலாருடைய தேவை இன்று தமிழ் சமூகத்திற்கு வருகிறது இதுதான் பீரியடு இப்போ நம்ம சொல்லலாம் நூற்றி ஐம்பது வருஷமா நாங்கள் விட்டுட்டோம் இப்போ தான் நாங்கள் பிடிக்கிறோம் இப்போ தான் அதுக்கு டைம் வள்ளலாருடைய டைம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு பேர் தமிழ் சமூகத்தை கரெக்டாக கொண்டு போக போகிறாங்க வள்ளலார் வள்ளுவர் அவங்களுடைய கரெக்டான பீரியட் இப்போ வருது இந்த பக்கம் டாஸ்மாக்கை ஒழிக்கணும் ஒழிக்கணும் மக்கள் அப்படியே போராட்டம் எழுதிட்டுருக்காங்க அவர் அழகாக பஞ்சமாக அஞ்சு மிகப்பெரிய பாதங்களில் ஒன்று வந்து மது வருந்துதல்னு எழுதியிருக்காரு எவ்வளோ ஒரு அழகான ஆப்டானது ஸோ இந்த தலைமுறைக்கு இந்த காலத்திற்கு ஏற்ற அறிவுரையை நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு கூறினார் வள்ளலார் சரியா சரி அடுத்து நம்ம போகலாம் இப்போ உங்களை சாப்டர் வைஸ் நான் உங்களை போகிறேன் நீங்கள் அந்த பேஜ் நம்பர் எல்லோரும் பேஜ் நம்பர் டுவெல்லுக்கு போங்க விசித்திரமான ஆய்வு நிலையம் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஆன்மீகவாதியும் நாத்திகவாதியும் ஒன்றா உட்காந்து ஒரு டாக்டர் நடுவில் மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடுவில் திருவருள் பாவை ஆய்வு செய்கிற மாதிரி புக்கு அமைஞ்சிருக்கா இதுதான் வந்து விசித்திரமான ஆய்வு நிலையம் தமிழர் அறிவியலின் உயர்ந்த தன்மை இப்போ நமக்கெல்லாம் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தரை பற்றி நான் இப்போ சொல்லணும் ஆறுமுகம் சிவக்குமார் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறாருங்க ராமலிங்க அடிகளாருடைய கொள்கைகள் அடிப்படையில் சிங்கப்பூரில் வைத்தியம் செய்யக்கூடிய ஒரு வைத்தியர் சிவகுமார் ஆறுமுகம்னு சொல்லிட்டு அவரை நான் சந்திக்க போயிருந்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் தமிழர் முறைப்படி வைத்தியம் பண்ணுறேன் சிங்கப்பூரில் ஒருத்தன் கூட தமிழும் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே வரமாட்டேங்கிறான் அப்படின்னாரு நான் கேட்டேன் ஏன்னு தமிழர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றால் வயசானவங்க இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துலேயே ரெண்டு வருஷத்துலேயே இறந்து போகக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்ககிட்ட இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு இதை கொஞ்சம் பண்ணால் சரியாயிரும் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோங்க செலவாகும்பாங்க சிங்கப்பூர் டாலரில் ஒரு தௌசண்ட் யூ சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ் ஆகும்னு இல்லைங்க எங்கள் பேத்தி பேரனுக்கு நான் சேர்த்து வைக்கணுங்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு செல்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் இந்த சைனீஸு சிங்கப்பூரியன்ஸு 
அந்த ஆண்டியே எப்போ வேணால் சாவுற மாதிரி இருக்கும் அது கண்ணுடைய கடைசி பேங்க் அக்கௌண்ட் வரைக்கும் செலவு செய்து தான் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில் இருக்கும் அப்போ சொன்னார் தமிழர் மருத்துவம் இங்கே தமிழர்களுக்கு பயன்படுவதில்லை அவர்களுடைய மனநிலை ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிறது அதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய கலாச்சாரம் அடுத்த தலைமுறை பற்றி நம்ம சொத்துக்கு இவ்வளோ கவலைப்படுறோம் நம்ம ஏதாவது ஒரு சொத்து வைக்கிறதா இருந்தால் நம்ம பேரம் பேத்துக்கு போய் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறோமே இது அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நம்ம ஏன் நினைக்கிறதே இல்லை சொத்து முக்கியம் மெட் உங்களுக்கெல்லாம் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு சின்ன வீடு இருந்தால் அது உங்கள் பேரம் பேத்துக்கு போய் சேரணும்னு ஆசைப்படுறீங்கல்ல எவ்வளோ பெரிய விஷயம் வள்ளலாறு வடலூரில் ஐயாயிரம் பாடல் இருக்குது இது உங்கள் பேரம் பேத்துக்கு போய் கிடைக்கணுங்கிற மட்டும் கிடைச்சா கிடைக்குது அதுவாக கிடைச்சிடும் கடவுள் பார்த்துப்பார் நீங்கள் தான் ஏன் கடவுள் அவர் ஏன் ஏன் பார்த்துக்கணும் உங்களிடம் கொடுத்து விட்டார் ஒருத்தர் ஒரு புக்கு எழுதி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாருனா அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது அதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா சரி இப்போது அப்படியே நம்ம உள்ள போனோம்னா ரெண்டாவது சாப்டர் உல மருத்துவம் என்பது யாது உல மருத்துவம்னா உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் உல மருத்துவம்னா மைண்டுக்கும் பாடிக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி ஆய்வு செய்யக்கூடியது மைண்டுனா என்ன பாடினா என்ன மைண்டு நல்லா இருந்தால் பாடி நல்லா இருக்கும் பாடி நல்லா இருந்தால் மைண்டு நல்லா இருக்கும் ஸோ இதை பற்றிய ஒரு துறை அறிவியலின் உச்சம் ஆன்மீகத்தில் முடிவுறும் இப்போ நிறைய பேர் கேட்கலாம் அறிவியல் ஆன்மீகம் ரெண்டும் ரெண்டு புள்ளி இதை எப்படிப்பா நீ கொண்டு வந்து சேர்க்குறேன்னு ரெண்டும் ஒன்று தாங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் அறிவியலில் என்ன தேடுறோம் தேடுறோம் சயின்ஸ்னா தேடுறது ஆன்மீகம்னா என்ன தேடுறது ரெண்டுமே தேடுறது தான் அவங்க அறிவியலில் தேடுறாங்க நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் தேடுறீங்க ஆகையால் தேடுதல் அப்படின்ற கேரக்டர் இருக்கிறவன் தான் அறிவியலையும் வெற்றி பெற முடியும் ஆன்மீகத்திலையும் வெற்றி பெற முடியும் ஸோ இரண்டும் சேர்ந்தது ஸோ அறிவியலும் ஆன்மீகம் வேறு வேறு அல்ல அவை ஒன்று அவ்வாறு வேறாக நினைத்தால் நாம் சரிவாக அறிவியலையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆன்மீகத்தையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம் மாறும் கேள்விகளும் பதில்களும் இன்றைக்கு உலகத்தில் நிறைய கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இன்றைக்கி உலகத்தில் ரெண்டு பிரச்சனை தான் மனுஷன் மனித இனம் ஒரு காமெடியான இனம் நீங்கள் சொல்லுவாங்க லூசு பசங்கன்னு சொல்லுவாங்க மனுஷர்களை லூசுகள் நான் சொல்லுவேன் உலகத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பகுதியில் ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளமாக இன்னொரு பகுதியில் ஃபெமைனும் ஸ்டார்வேஷனும் ப்ராப்ளமாக அதாவது தனக்கு தேவைக்கு அதிகமாக தின்றான் ஒரு நாட்டில் அதனால் ஒபிசிட்டி டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் எல்லாம் வருது தனக்கு சோறு இல்லாமல் பசியில் சாவுறான் இன்னொரு நாட்டில் தன்னிடம் உள்ள உணவை இன்னொருத்தனுக்கு கொடுத்துட்டாலே இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் மனித இனத்துடைய அழிவை பேசிக்காக ஸ்டாப் பண்ணணும்னா உணவை கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் வள்ளலார் சொன்ன விஷயம் உணவை கொடு உணவை கொடு அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணார் உணவை இன்னொருத்தனுக்கு கொடு அப்படின்னு அந்த உணவை கொடுன்றதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அர்த்தம் இன்னைக்கு தான் ரொம்ப ரிலவெண்ட்டாக இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அமெரிக்காவிலையும் அஃப்ளுவெண்ட் சொசைட்டிஸ் இவங்க பாரிஸ்லையும் ஒபிசிட்டியால் உடல் பருமனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு முடிவு இனிமேல் நான் வந்து என்னுடைய சாப்பாட்டில் பாதியை ஒரு ஏழைக்கு கொடுக்குறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுகர் லெவல் குறைஞ்சிரும் ஒபிசிட்டி குறைஞ்சிரும் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்றாங்க ஆறு இட்லி சாப்பிட்றாங்கன்னா மூணு இட்லி ஏழை கொடுத்துடலாம் ஆகையால் வள்ளலாரை பின்பற்றுவது இந்த அஃப்ளுவன் சொசைட்டிஸில் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களை சுற்றி உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காரங்க கிட்டே பேசுகிற போது வள்ளலார் வந்து ஃபுட்டை கொடுக்க சொன்னார் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க சொன்னார்ன்ற விஷயத்தை சொல்லுங்கள் அவங்கள அதை உள்நோக்கி கொள்ளலாம் நாம் ஃபஸ்ட்டு செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் எஞ்சிய மிருகத்தின் கைரேகை மனித இனம் வந்து பரிணமித்த பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வருது சித்தர்களும் அறிவியலும் சித்தர்களுக்கு அறிவியல் நோக்கு உள்ளதுன்னு பார்த்தோம்னா மெய்ஞானத்தின் தேவை ரொம்ப உள்ளதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் வள்ளலார் வந்த நூற்றாண்டின் நிலை வள்ளலாறு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு நம்ம சரியாக நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல எப்பயுமே உங்கள் மேலே நான் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு நீங்கள் வள்ளலாரை சரியாகவே சொல்லலை குற்றம் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க வள்ளலாறு ஒரு சன்மார்க்கு இவ்வளோ தானே சொல்கிறீங்க அவர் பண்ண தமிழ் பணியை பற்றி நம்ம சொல்கிறோமா அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் தெரியுமா திருக்குறளை தமிழ் சமூகத்தில் முத முதல்ல கொண்டு வந்து கிளாஸ் எடுத்திருக்கார் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி திருக்குறளுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்கார் இன்றைக்கி வந்து திருக்குறளை எல்லோரும் தூக்கி நிறுத்துகிறோம் அவர் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் முன்னாடியே கிளாஸ் எடுத்த ஒரு மாபெரும் மேதை அவருக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிருக்கு திருக்குறள் இந்த கால இந்த இந்த மக்களுக்கு ரொம்ப தேவைன்னு திருக்குறளை எடுத்து கிளாஸ் எடுத்தவர் ஒரு தமிழாசிரியர் ஒரு தமிழை பற்றி நிறைய தெரிந்தவர் அவருடைய பாடலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் புலமை இருக்கிறது தமிழுக்கு நிறையா செய்த ஒரு தமிழ் தொண்டு செய்த தமிழ் தொண்டன் இந்த நிலையில் நாம் வைக்கலாம் ஸோ இதையும் நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் சன்மார்க்கிங்கிறத மீறிய
சரி இப்போ நம்ம மூணாவது அந்த பாயிண்ட்டு வரும் நிறைவான இன்பம் இதை நான் பார்த்த உடனே இப்போது நீங்கள் வந்து எப்படி நோக்குவீங்கன்னா வள்ளலாறு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு வீரருக்கு உதவும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க அந்த அர்த்தத்தை வந்து நான் ஒரு பேஜில் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் படித்தா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஆ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டிக்கு போங்க எடுத்துட்டிங்களா பேஜ் நம்பர் அறுபது அதில் அவர் சொல்கிறாரு ஆன்மீகவாதி சொல்கிறாரு இந்த நிறைவான இன்பம்னா என்ன சொல்கிறாரு ஒரு மனிதர் நல்ல செயல்களை செய்து வாழும் நிலையில் அந்த நல்ல செயல்களை மேற்கொள்ளப்படும் நிகழ்வை சூழ்ந்து நின்று காணும் மக்களும் அதனை பற்றி கேள்விப்படும் மக்களும் அவ்வாறு நல்ல செயல்களை செய்பவரை அன்புடன் விரும்பி ஏற்பர் அவ்வாறான சூழலில் நல்ல செயல்களை செய்கின்ற மனிதரால் நிறைவான இன்பத்தை அவரது உள்ளத்தில் உணர முடியும் இதுதான் வள்ளலார் சொல்கிறாரு நிறைவான இன்பம்னு இது மாதிரி ஒரு என்ன ஒரு அழகான டெஃபினிஷன் இது உள்ள போனீங்கன்னா அதனுடைய பொருள் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது நிறைவான இன்பம்ன்றது மக்கள் விரும்புகின்ற உயிர்கள் விரும்புகின்ற ஒரு செயலை நீங்கள் செய்து படிங்க திருப்பி படிக்கிறேன் ஒரு மனிதர் நல்ல செயல்களை செய்து நல்ல செயலை போய் செய்கிறோம் செய்து வாழும் நிலையில் அந்த நல்ல செயல்கள் மேற்கொள்ளப்படும் நிகழ்வை சூழ்ந்து நின்று காணும் மக்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்கிறீங்க ஒரு ஏழை உட்காந்துருக்குறான் பசி அப்படின்றான் உடனே ஒரு இட்லியோ தோசையோ வீட்டில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறீங்க அப்போது அந்த ஏழையை சுற்றி உங்களையும் அந்த ஏழையும் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அதனை பற்றி கேள்விப்படும் மக்கள் இப்போ இவர் வந்து எல்லாருக்கும் நிறையா கொடுக்குறாருப்பா அப்படின்னு ஒன்று இன்னொருத்தர் அப்படியா ஓ அப்படியா இட்ஸ் குட் அப்படின்றான் அவ்வாறு நல்ல செயல்களை செய்பவரை அன்புடன் விரும்பி ஏற்பர் யார் இந்த மாதிரி பண்ணால் அந்த சேகர்ப்பா அந்த சேகர் வந்து இந்த ரவின்றவருக்கு இந்த உணவு கொடுத்தாரு அப்படின்னு விமலும் கோபாலும் பேசிக்கிறாங்க அப்போ சேகர் வந்து ரொம்ப நல்லவர்னு இவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அவ்வாறான சூழலில் நல்ல செயல்களை செய்கின்ற மனிதரால் நிறைவான இன்பத்தை அவரது உள்ளத்தில் உணர முடியும் லாக்கு வைக்கிறார் வள்ளலார் இன்பத்துக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சு இதுதான் இன்பம் அப்படின்ட்டார் நிறைவான இன்பம் இப்போ நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் ஃபுல்லாக போனால் இன்பம்னு நீங்கள் யாராவது கேளுங்க இன்பம்னா ஐ வாண்ட் டு டூ வாட் ஐ லைக் தட் இஸ் இன்பம் எனக்கு சாப்பிட்ணுமா என்ன சாப்பிட்ணுமோ சாப்பிடுவேன் எனக்கு என்ன செய்யினாலும் செய்வேன் நைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு உங்கள் ஊர் தான்ப்பா ஐயோ நாங்கள் அண்ணா நகரில் சென்னையில் இருக்கிறோம் அண்ணா நகர் டவர் இருக்குது பதினாலு மாடி டவரு ஐந்து மணிக்கு மேலே டிக்கெட் கொடுக்க மாட்டான் மேலே போகிறதுக்கு ஏன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான் அஞ்சு மணிக்கு மேலேலாம் உங்களை அனுப்ப முடியாது உங்கள் குளிரும் உங்களுக்கு எதாவது ஆச்சுனா ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஈஃபில் டவரில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட் டைம்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் போனப்போ பார்த்தேன் பதினொன்றே முக்கால் மணிக்கு உங்களை மேலே ஏற்றி போய் ஒவ்வொரு ஜாலியாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இன்பம் அதாவது இன்பத்தை நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிங்க அது மேலே ஒரு ஒயின் ஷாப் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் ஒரு மதுக்கான ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்க எப்படி வாழ்க்கையை இன்பத்தை இதெல்லாம் இன்பம் இதெல்லாம் இன்பம்ன்றாங்க ஸோ இன்பம் என்றால் விரும்பியதை உண்பது விரும்பியதை பருகுவது விரும்பியதை செய்வது விரும்பியவரோடு வாழ்வது இதுதான் இன்பம் என்று எல்லோரும் சொல்லும் பொழுது வள்ளலார் நிறைவான இன்பம் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸை உள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு நம்ம உடனே நினைக்கிறோம் ஏய் நிறைவான இன்பம்னா திருவருள் பாவை எடுத்து ரூமில் யாருக்கும் தெரியாமல் உட்காந்து படித்தால் வந்து விடும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை அவரே சொல்கிறாரு இல்லை கொடுக்க முடியாது அதனால் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்துட முடியாது நீ ஒரு பசித்தவன் தேவையுள்ளவனுக்கு உதவி செய் முதல்ல போய் அதை செய் ஸ்டெப் நம்பர் ஏ அதை செய்யணும் அதை நீ செஞ்ச உடனே அது ஒரு நாலஞ்சு பேர் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும் நீ ஏன் சொல்லக்கூடாது இந்த ஃபேஸ்புக்குக்கு செல்ஃபி கொடுக்குற மாதிரி இந்த பச்சைக்காரனுக்கு அஞ்சு ரூபா போடுறோம் பாருங்க அப்படி கிடையாது நீ அவனுக்கு உதவி செய்யணும் நீ அவனுக்கு உதவி செஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வந்து கேள்விப்படுவார்கள் சில மக்கள் அவர்கள் கேள்விப்படும் பொழுது அந்த ஒரு அவர்களுடைய மனதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இப்போ நல்லா பண்ணுறான் ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு அதை நீ உணரும் பொழுது தான் நிறைவான இன்பத்தை பெற முடியும் பிறருக்கு உதவி செய்து அதன் மூலம் வருவது தான் நிறைவான இன்பம் இப்போ நான் இதை சயின்டிஃபிக்காக நான் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் வள்ளலாறு சொல்கிறாருங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் ஒரு ரிசர்ச்சர் நான் ஒன்று சொன்னேன் அப்படின்னா நிறைவான இன்பம்னா என்ன இவர் என்ன இப்படி சொல்கிறாரு என்னப்பா விரும்பினதை சாப்பிட்றது தானேப்பா இன்பம் இவர் நிறைவான இன்பம்னா லாக் பண்ணி விடுறாரு இன்னொரு உயிரோடு நீ லிங்க் பண்ணி அதிலிருந்து தான் உனக்கு கிடைக்குன்றாரு இதுன்னா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருச்சு இப்போ நம்ம சொல்கிற சாதாரண இன்பம்ன்றது போகிறேன் பத்து ரூபா கொடுக்குறேன் பத்து யூரோ கொடுக்குறேன் ஒரு விஸ்கி பாட்டில் எடுக்கிறேன் குடிக்கிறேன் இன்பம் 
ஆனால் வள்ளலார் சொல்கிறாரு இது இன்பம் தான் நோ ப்ராப்ளம் பட் நிறைவான இன்பம் வேணும்னா இப்படி போ அப்படின்றாரு இதுக்கு நான் போய் ஒரு ஏழையை தேடி அவங்ககிட்ட கொடுத்து அதுக்கு செல்ஃபி எடுக்காமல் இருந்து அதை ஒருத்தன் பார்த்து அது இன்னொருத்தங்கிட்ட பேசி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு உயிருக்கு தொண்டு செய்து அப்போ வர்றது நிறைவான இன்பம்னு சொல்கிறாரு சுற்றி வருது அதுதான் மனிதம் சுற்றி வந்தால் தான் அந்த சமூகம் சிறப்பாகும் அதை நம்ம பின்னாடி அப்படியே பார்ப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரெயினோடைய பிரெயினில் ஹாப்பினஸ் இப்போ நீங்கள் சில பிக்சர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் இந்த சில சீட்டஸ்கான இமேஜஸ்லாம் இருக்குது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சில் வந்து பிரெயினுடைய ஒவ்வொரு அமைப்பையும் பிரெயினில் நீங்கள் இப்போ நம்ம நம்ம ஊரில் சிட்டி ஸ்கேன் எல்லாேருக்கும் தெரியுங்க ரோட்டில் டூ வீலரில் ஆக்சிடென்ட் பண்ணால் உடனே சிட்டி ஸ்கேன் எடுப்பாங்க மூவாயிரம் ரூபா கட்டணும் டாக்டருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் மட்டும் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சிடி ஸ்கேன் அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்ஐனு ஒன்று இருக்குது மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் இன்னும் கொஞ்சம் உங்ககிட்ட நிறையா பணம் இருந்ததுன்னா எம்ஆர்ஐயும் எடுக்க சொல்லுவாங்க சரியா இதுக்கு அடுத்து எஃப்எம்ஆர்ஐ ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐனு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்கேன் இன்ஜின்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய மூளையில் பிளட்டு எந்தெந்த பகுதியில் எப்படி எப்படி போகுது அப்படின்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறது தான் அந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ பிளட்டு ஃப்ளோ வித் இன் த பிரெயின் மூளைக்கு உள்ள ரத்த ஓட்டம் எங்கே எப்போ போகுது இந்த இடத்துக்கு போதா அந்த இடத்துக்கு போதா நம்ம கண்ணை திறந்து பார்த்தோம்னா கண்ணுக்கான பகுதிக்குள்ளே போகும் நம்ம ஏதாவது ஒரு சவுண்டு கேட்டோம்னா இந்த காதுக்கான பகுதிக்குள்ளே போகும் இதை வச்சு தான் சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய மூளையுடைய பகுதிகள் என்னென்னலாம் செயல் இழக்குது செயல்படுதுன்னு இதெல்லாம் நியூராலஜியில் டெப்த் இப்போ இதில் வந்து நிறைவான இன்பம் இன்பத்தில் என்னென்ன ஏரியாலாம் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது அதிகப்படியான இன்பத்தில் என்னென்ன ஏரியா ஸ்டிமுலேட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நினைக்கிறது சாப்பிட்றது நினைக்கிறது ச செய்கிறது அதில் இன்பம் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது இல்லைன்னு சொல்ல அதில் எக்கச்சக்கமான ஸ்டிமுலேஷன் எப்போ வருதுன்னா இன்னொருத்தருக்கு நாம் உதவி செய்து அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த உதவியின் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த ஒரு செல்ஃப் அதாவது அதில் ஒரு நுண் ஒரு விண் ஒரு நுண்ணிய விரு நான் விரும்புகிறேங்க ஒரு பர்கர் சாப்பிட்ணும்னு பர்கரை சாப்பிட்றேன் பிரெயினில் ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் வருது இப்போ நான் ஒரு உதவி செஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் அதை உணர்ந்திருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா சார் நீங்கள் ரொம்ப நல்ல காரியம் பண்ணீங்க ரொம்ப நல்லா அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஒரு நிமிஷம் குரூப் அப்படியே தூங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஒரு பெருமையாக அப்படியே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படியே ரொம்ப வேணாம் சார் ரொம்ப ஐ ஃபீல் வெரி ஷாய் சொல்லாதீங்க ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இந்த உணர்வை வந்து உதவி செய்கிறது மட்டும்தாங்க கொடுக்கும் நம்மளாக சாப்பிட்றப்போ நம்ம திம்பாங்க டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்றானுங்க வெறும் இன்பம் அந்த நிறைவான இன்பத்தை மூளையில் சுரக்க வைத்து ஒரு மகிழ்ச்சியை ஒரு ஒரு கண்டம் நான் ஒரு மனிதன் நான் பிறந்தேன் நான் ஏதோ இந்த யூனிவர்ஸில் உருப்படியாக ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் ஐ எம் ஃபீலிங் ஹாப்பி அப்படின்னு இப்போ கூட நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா டாக்டர் ஏமாத்திரார் போல் இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தில் போயிட்டு கேர் கிவிங்னு ஒரு கான்செப்டை நான் எடுத்தேன் கேர் கிவிங் அப்படின்னா உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்கு மருத்துவமனையில் இருக்கிற பொழுது அவங்கள பார்த்துக்கிறதுங்கிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஒரு உடம்பு முடியாதவங்கள ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறாங்க ஒரு வயசான பாட்டியோ தாத்தாவோ அட்மிட் ஆனால் டெய்லி போய் சாப்பாடை காலையில் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் வீட்டுக்கு வரணும் திருப்பி சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் அவங்கள பார்த்துக்கணும் அந்த நர்ஸுக்கிட்ட பேசணும் அந்த டாக்டர்கிட்ட ரிப்போர்ட் வாங்கணும் ஒரு மாதம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறப்போ இந்த பக்கம் அந்த மாதிரி கேர் எடுத்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இவங்களுடைய இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து வெளிநாடுகளில் வருது கேர் கிவிங் நான் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாவை வயசான காலத்தில் இவ்வளோ பார்த்துக்குறேன் என்னால் எனக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் சொல்ல டாக்டர்ஸும் அதை ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க கேர் கிவிங் பண்ணுறது பண்ணாதது இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா யார் கேர் கிவிங் பண்ணுகிறார்களோ அவர்கள் நல்ல உடல் நலனை பெறுகிறார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஒருத்தங்களுக்கு உதவி உதவி வாழும் பொழுது நம்ம நினைக்கிறோம் நமக்கு அப்படியே உடம்பு தேயும்னு இல்லை உடம்பு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம பிள்ளைங்க தேர்வுக்கோ ஒரு விஷயத்துக்கோ படிக்கிற பொழுது குடும்பத்தில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நிகழும் பொழுது நம்ம நிறைய நம்மளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நாம் பார்த்து கொள்வோம் அதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அழுதுகிட்டே பார்க்குறது ஐயா இதெல்லாம் நான் செய்யணுமா இதெல்லாம் நான் செய்யணுமா இதெல்லாம் நான் செய்யணுமான்னு அப்படி செஞ்சால் நிச்சயமாக நீங்கள் வருத்தத்தில் இருப்பீர்கள் ஐயோ நான் செய்கிறேன் இவங்க எப்படியாவது திரும்பி வரணும் இவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்
அந்த ஒர்த் ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர்களெல்லாம் நம்ம கூப்பிட்டு சொல்லுவோம் அறிஞர்கள் அவர்களே நீங்களுடைய தமிழ் தொண்டை பாராட்டி உங்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் வயசானவர் இந்த பொன்னாடை போர்த்துனதுக்கப்புறம் அவர் இன்னும் நல்ல ஹெல்த்தாக சந்தோஷமாக இருப்பார் ஏன்னா அவர் உணர்றாரு நான் ஏதோ தமிழுக்கு பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கிறதுன்னு ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு அங்கீகாரமும் ஒரு மகிழ்ச்சியும் அந்த ஒரு நிறைவான இன்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி வாழும் பொழுது புரியுதா இன்னும் குழப்புறேண்ணா யாருக்கு புரியல யாருமே நாத்திகவாதி இல்லையா என கேள்வி கேட்க கேட்கணுமா ஏதாவது கடவுள் தான் உங்களுக்கு உணர்த்துவாரே நீங்க செஞ்ச உதவியா கடவுள் உங்களுக்கு உணர்த்துவார் இல்லையா அந்த ஒரு உணர்வும் வரும் யாருமே இல்லை யாருக்கு தெரியாம செய்யணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது பண்றாரு <laughs> அந்த சொர்க்க வாசல் திறந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி நான் நைட் நிறைய செய்வான் நல்லது ஏன்னா இன்னைக்கு நான் செத்தேன்னா சொர்க்க வாசலில் டேரக்டாக உள்ளே போயிடலாம் அது வந்து நல்ல நாள் இது மாதிரிலாம் பார்த்து ஒரு வளலார் பிறந்த நாளுக்கு மட்டும் அன்னதானம் செய்யணும் அப்படின்னு மட்டும் செய்யலாமா டெய்லியும் செஞ்சாலும் யாராவது பார்க்குற மாதிரி செய்யணுமா அப்படின்னு அதுதான் நாம் நல்லதை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு நல்லது இப்போ ஒன்றும் சார் நீங்கள் இன்றைக்கி டிசைட் பண்ணுறங்க நான் நல்லது செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் இன்றைக்கி டிசைட் பண்ணி இன்றைக்கி பாரிஸில் இருக்கக்கூடிய வயதானவர்கள் முடியாதவர்கள் தமிழர்கள் ஒவ்வொரு வீட்டாக போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிடுங்க நீங்கள் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் செய்ய துவங்குங்கள் ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் செய்கிறது உலகிற்கு தெரியும் நீங்கள் இப்போ கேட்டீங்க இல்லையா நாத்திகவாதி யாருமே உங்களுக்கு இல்லையான்னு ஒருத்தவங்கள நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் நான் இல்லை கேள்வி கேள்விகள் நிறைய இருக்கும் இதனால உரைய முடிக்கிட்டோம் அந்த உரை முக்கோடைய உரையை முடிச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் ஆமாம் ஆமாம் சரி ரெண்டாவது வச்சுக்கலாம் டைம் ஆகுது அறிவு டைம் இருக்குல்ல ஓகே நான் அப்போ நான் இந்த சாப்டர் நான் பிடிச்சிட்றேன் அறுபத்தி ஏழாவது பக்கத்துக்கு போங்க சொல்ல முடியுது சிவகுமார் எஸ்எம்எஸ் பண்ணாலும் பண்ணியிருப்பாரு ஓகே ஓகே நாம் இப்போ போகலாம் விரும்பியதை செய்வது இன்பமாக அந்த சாப்டருக்குள்ளே போங்க அறுபத்தி ஏழாவது பக்கத்தில் வள்ளலார் கூறுவது போல் மற்ற உயிர்களுக்கு நன்மை செய்து வாழ்ந்தாலும் இன்பம் கிடைக்கும் இல்லை என்று சொல்லவில்லை இல்லைன்னு சொல்ல யார் நாத்திகவாதி சிவகுமார் பேசுகிறாரு வள்ளலார் கூறுவது போல் மற்ற மனிதர்களுக்கு நன்மை செய்து வாழ்ந்தாலும் இன்பம் கிடைக்கும் இல்லை என்று சொல்லவில்லை இருப்பினும் அதற்கு மாறாக அவ்வாறென்று நம் மனதிற்கு மட்டும் பிடித்த முறையில் உலகை பற்றிய எந்த வகை கவலையும் படாமல் நமக்கு எது சரி என்று தோன்றுகிறதோ நாம் எதனை விரும்புகின்றோமோ அதனை நாம் விரும்புவது போல நம்முடைய ஆள் மனிதன் நியாயமான எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்திட விருப்பம் கொண்டு செய் விரும்பியதை செய்து வாழ்வது இன்ப உணர்வினை பெற முடியும் அல்லவா கேட்குறான் சூப்பர் கேள்வி கேட்குறான் நான் யாருக்கு எந்த கஷ்டமும் பல்ல நான் பாடுக போகிறேன் கதவு மூடுறேன் பாட்டில் தோறுங்கிறேன் தண்ணி அடிக்கிறேன் இதில் என்னப்பா கஷ்டம் இன்பம் இருக்கிறதுப்பான்னு சிம்பிளாக சொல்கிறான் நான் யாரையும் திட்டல யாரையும் வஞ்சிக்கல ஆனால் வள்ளலார் வந்து அதுக்கு கொடுக்குறது இல்லை உனக்கு அந்த இன்பம் நிறைவான இன்பம் வராதுன்றாரு அடுத்து பாருங்கள் ஒருவனுக்கு மது அருந்துவது மகிழ்வினை தரும் நிலையில் அவன் யாருக்கும் துன்பம் தராமல் தனது வீட்டிற்குள் மறைவாக மது அருந்தினால் அவன் உள்ளும் மகிழ்வடையும் இவ்வாறு இருக்க யாருக்கும் தீங்கி இழைக்காத நிலையில் மது அருந்துவதை தவறு என்று வள்ளலார் ஏன் கூறுகிறார் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை நான் குடிச்சிட்டு போகிறேன் அவருக்கு என்ன பிரச்சனைனு கேட்குறான் யார் நாத்திகவாதி விரும்பியதை செய்வதை இன்பத்தை கொடுப்பதால் இன்பத்தை பெற விரும்புவதை செய்வதில் என்ன குற்றம் இருக்க முடியும் அனைத்தும் இன்பம் அல்லவா இப்போது தமிழாசிரியர் உள்ளே வராரு எது வள்ளலாரை வச்சுக்கிட்டு திருவாரூர் பாவத்துன்னு வராரு உள்ள அவ்வாறு ஒரு கூற்றினை முன்னிறுத்துவது தவறு நீங்கள் கூறும் வழிமுறை உங்களுக்கு ஒரு வகையில் இன்பத்தை தரும் இல்லை என்று நாமும் கூறவில்லை இருப்பினும் அது நிறைவற்ற இன்பமாகும் வள்ளலார் கூறுவது நிறைவான இன்பம் பெறும் வழிமுறை அவர் சொல்கிறதே வேற தம்பி 
அவர் நிறைவான இன்பம்னு ஒரு என்டிட்டியை கொண்டு வராரு மகிழ்ச்சியை உள்ளம் பெற வேண்டும் என்றால் இரண்டு நிகழ்வுகள் மனதிற்குள் நிகழ வேண்டும் ஒன்று நேர்மறையான உணர்வு ஒரு பாசிட்டிவ் எமோஷன் மனதில் மலர வேண்டும் மற்றொன்று எதிர்மறையான உணர்வு நெகட்டிவ் எமோஷன் மனதிலிருந்து இல்லாத இருத்தல் வேண்டும் ரெண்டு ஃபீலிங்ஸ் வரணும் உங்கள் மனசில் சந்தோஷம் வரணும்னா மனசில் பாசிட்டிவான உணர்வு அதிகமாகணும் நெகட்டிவான உணர்வு குறையணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குடும்பம் நமக்கு பிடிக்காத குடும்பம் நாசமாக போகுது கல்யாணத்து அன்னைக்கு பொண்ணு ஓடி போயிடுச்சு இப்போ அந்த குடும்பம் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கும் ஃபோனில் வருது இண்டி கல்யாணத்துக்கு ஒன் ஹவர் தான் இருக்குது பொண்ணு ஓடி போச்சுடி அவ்வளோ பேரும் அப்படியே துடிக்கிறாங்க வந்து நான் அசிங்கப்படுறாங்க குடும்பம்னு அப்போ நீங்கள் ஒரு அழகான ஒரு பர்கர் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் இன்பம் வருமா இதுவா இன்பம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வருது ஆனால் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி அப்படியே இருக்கிறது அப்போது அந்த மூளையிலால் அந்த முழுசாக உணர முடியாது ஏன்னா இறைவன் படைத்தது மூளை நீங்கள் படைத்தது சிந்தனை இறைவன் படைத்தது மூளை கடவுள் வந்து உங்களையே இவ்வளோ தெளிவாக படிச்சிருக்காரு மூளையை எவ்வளோ கரெக்டாக படிச்சிருப்பாரு கடவுள் மூளையை படைக்கும் பொழுது இந்த பர்டிகுலர் வைப்ரேஷனில் தான் அதுக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும்னு அவர் பிளஸ் பண்ணியிருக்காரு நாம் அந்த வைப்ரேஷனை போகாமல் சின்ன சின்ன லெவலில் நம்ம சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் புரிகிறதா கடவுள் படைத்த மூளை தவறு செய்யாது அந்த மூளையை பயன்படுத்தும் மனிதன் தவறு செய்வான் மூளையை நம்ம தப்பாகவே சொல்லக்கூடாது அப்போ கடவுள் படைத்த மூளைக்கு நிறைவான இன்பம் இந்த பர்டிகுலர் வைப்ரேஷனில் தான் வரும் பாசிட்டிவான உணர்வு அதிகமான நெகட்டிவான உணர்வு குறையணும் இதுதான் சயின்ஸ் அதுதான் நிறைவான இன்பம் சரிங்களா அந்த ஆ அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கிராம் அந்த மூளைக்குள்ள அந்த சமிக்கைகள் போகிறதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சும்மா சமிக்க போனாலும் இன்பம் தான் ஆனால் அந்த இன்பத்தை கரெக்டான ஃப்ரீக்குவன்சியில் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் அதிகமாகணும் நெகட்டிவ் குறையணும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் வச்சு கடவுள் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அதை உணரணும்னா இவ்வளோ எல்லாரும் சொன்னதை நீங்கள் செய்யணும் நீங்களாம் செஞ்சிங்கன்னா அதை உணர மாட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு இன்பம் இருக்கும் ஹாப்பியாக யூ ஃபீல் ஹாப்பி சிரிச்சுட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே சிரிக்கிறோமா உண்மையிலே எல்லாம் சிரிக்கிறாங்களா இல்லை யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மையிலே எல்லாம் சிரிக்கிறது இல்லை சிரிக்கிற மாதிரி அவங்க சிரிச்சிட்ருக்காங்க ஏன்னா நம்ம போயிட்டோம் ஒரு ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ளே போயிட்டோம் உக்காந்துட்டோம் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க சிரிச்சுக்கிட்டு தான் சாப்பிட்டு ஆகணும் நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஆனால் அது வந்து உண்மையான இன்பம் அல்ல சரி உள்ளே போகலாம் ஆம் ஆள் மனதில் திருப்தியை ஆள் மனதில் அதிருப்தியை பெற்றிருந்தால் முழுமையான மகிழ்ச்சியை உணர முடியாது நகரங்களில் வாழும் மக்களுக்கு பொழுதுபோக்கு வழிமுறைகள் நிறைய உள்ளன கேளிக்கையான அனுபவிக்க நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளன மக்களிடையே நிறைய செல்வம் புழக்கத்தில் உள்ளது இருப்பினும் மன அழுத்தமும் நகரங்களில் வாழும் மக்களிடையே அதிக அளவில் உள்ளது குடிசைகளில் தலைக்கு மேல் சில ஓல கீற்றுகள் இருந்த காலத்தில் நிம்மதியாக தூங்கிய மனிதன் தனது அறைக்கு மேல் இப் இருபது முப்பது மாடிகளை பெற்ற நிலையில் தூக்கமின்றி தவிப்பது அவலமான நிலையாகும் பாண்டிச்சேரியில் அப்பப்போ கரண்ட்டு கட் ஆகும் தண்ணி கட் ஆகும் மோசமான ஒரு சாதாரண நில நிலையில் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தோம் இங்கே நம்ம அதே மாதிரி எவ்வளோ பேர் ஹாப்பியாக இருக்கோம் நம்ம உள் மனசை கேட்டு பார்க்கணும் இந்த உலகம் எப்படின்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா பின்னாடி வர வண்டி டமானி ஏற்றிடும் பாண்டிச்சேரியெலாம் அப்படி கிடையாது வண்டி விட்டு இறங்கி உட்காந்து ஒரு டீ சாப்பிட்டு போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நிலையில் நம்மளை சுற்றி எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் பில்டிங்ஸ் பியூட்டிஃபுல் பேரிஸ் சிட்டி ஆஃப் இன் ஹாப்பினஸ் ஃபேண்டசி ஆனால் நாமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தம் வரலாறை பற்றி பேசுகிறப்போ கூட ஒரு ஹாப்பியாக வந்து அதை கவனிக்கிற மனநிலை இல்லையே ஏன்னா நமக்கு நாளை காலையில் என்ன அவங்கிற டென்ஷன் இப்போ இருக்குது இந்த டென்ஷன் உங்களுக்கு பாண்டிச்சேரியில் கிடையாது இங்கே இருக்குது நாளை காலையில் ஆறு மணிக்கு ட்ரெயின் கிடைக்குமா கிடைக்காதா வேலைக்கு போவோமா போக மாட்டோமா என்ன ஆகும் என்ன ஆகலைன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் அவனுக்கு அவன் என்ன சொல்லுவான் இவன் உங்களுக்கு நாலு லெவலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மேனேஜர் ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிப்பாங்கன்னு இப்போ யோசிப்போம் உட்காந்து உடனே எந்திரிச்சு டப்பு டப்பு போயிடுவான் ஸோ மகிழ்ச்சி என்பது குடிசையில் வாழ்பவனுக்கு இருக்கிற மகிழ்ச்சி முப்பது ஃப்ளோரு கீழே இருக்கிறவனுக்கு இல்லை ஸோ மகிழ்ச்சி என்பது ஃப்ளோரில் இல்லை மகிழ்ச்சி என்பது நல்ல விஷயத்தில் இருக்குது நீங்கள் எங்கு முழுமையான மகிழ்ச்சியை பெற முடியும் வள்ளலார் சொன்னதை நம்ம செய்யணும்னா ஏழைகளுக்கு உதவி வாழும் பொழுது உங்களுக்கும் அது கிடைக்கும் அதனால் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்காவது இல்லாதவங்களை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட வேண்டும் உணவு கொடுக்க வேண்டும் வள்ளலார் சொன்னதை நாம் தேடி தேடி செல்ல வேண்டும் சரிங்களா ஓகே வாழ்க்கை ஓகே யாரோ வலுக்கட்டாயமாக நவீன மனிதர்களை இவ்வாறு வாழ வைப்பது போல பாவித்து பேசுவது தவறு நாமே செலக்ட் பண்ண ஒரு வாழ்க்கை இது வாழ்க்கை ஒரு முறை தான் அதனை சுகத்
ரெப்டைல்ஸில் இருந்து மேமல்ஸ் மேமல்ஸில் இருந்து ஹியூமன்ஸாக நம்ம வந்திருக்கோம் பாலூட்டி இனத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நலமுடன் வாழ வேண்டும் தனது வழி தோன்றல்கள் உலகினில் பல மடங்கு பல்கி பெருக வேண்டும் தான் விருப்பத்துடன் தோற்றுவித்த தனது வழி தோன்றல்களை உலகில் சிறப்புடன் தழைக்க வழிவகை செய்தல் வேண்டும் என்று போன்ற வேட்கைகள் உண்டுதல்கள் மூளையில் தோன்றி நித்தமும் ஊக்கப்படுத்தும் எல்லா மிருகங்களுக்கும் அது இருக்குது நாய் குட்டி போட்டப்போ அந்த குட்டியை நீங்கள் எடுக்க போனீங்கன்னா ஒவ்வொன்று கத்துறதுக்கு அதுதான் காரணம் யார் வடிவமைத்த இயல்புகள் இவை உயிர்களின் ஆழமான அடிப்படையான உணர்வுகள் இவை என்று பரிணாமவியல் துறை சார்ந்த ஆய்வாளர்கள் இருக்கிறார்கள் உள்ளத்தினுள் உறவையான கட்டாயத்தை இவ்வுணர்வுகள் விதைக்கின்றன யதார்த்த உலகினில் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கிடையே வாழ்க்கையை கவலையின்றி தொடர்ந்து தொடர் வெற்றிகரமாக தொடர்வதற்கு இந்த அமைப்பே முக்கியமான காரணியாக அமைகிறது இந்த உண்டுதல்கள் வெற்றி பெருகையில் தன்னை சூழ்ந்துள்ள அனைத்தும் ஒழுங்காக இயங்குவதாக உயிர்கள் இருக்கின்றன அனைத்தும் ஒழுங்காக நிகழ்கையில் மூளையின் நரம்பணுக்களிடையே வெகுமதியை பெறும் அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டு அங்கே வரலை அது வந்து ரிவார்டு மனநிலை மலர்கிறது நிம்மதி நிலைக்கிறது வெகுமதி நிரம்பிய ரிவார்டு என்ற உணர்வு அளவினில் மனித மூளையின் திறனம் மற்ற உயிர்களின் திறனம் எவ்வா ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறதா இல்லை மனிதர்களின் வெகுமதி நிரம்பிய உணர்வு மற்ற உயிர்களுக்கு இருப்பது போன்று அல்லாமல் பல நிலைகளில் மேலே உயர்ந்து பயணிக்க வல்லது இன்பத்தை முழுமையான உணர்வுடன் அனுபவிக்கும் சாத்தியமாக கூடிய இன்பம் கொணரும் நிகழ்வுகளை அவை உண்மையில் நிகழ்வதற்கு முன்பாகவே அவற்றை நிகழ்ந்ததாக எதிர்பார்த்து அந்நிகழ்வுகளை கற்பனை செய்து அந்நிகழ்வுகள் பற்றி சிந்தித்து அனுபவித்து மகிழ மனிதர்களால் மட்டுமே முடியும் மனித மூளைக்கு மட்டுமே இவ்வகையான அற்புத திறன் உள்ளது ஒரு நல்லது செய்யணும் ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறான் ஒருத்தனுக்கு பிளட்டு தேவைப்படுது மெசேஜ் வருது ஃபேஸ்புக்கில் கேன் எனி ஒன் டொனேட் பிளட்டுன்னு உடனே நம்மளுடைய ஆஃபீஸ்லேருந்து வேலையெல்லாம் நிறுத்திட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லலை நான் வரேன்னு கூட நம்ம சொல்லலை உடனே பட 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 நம்ம கிளம்பி அந்த வாகனத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த டிராஃபிக்கில் போய் பிளட் டொனேஷனுக்கு நாம் போகிறோம் இல்லையா அப்போது நிறைவான இன்பத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் அப்போது இருக்கிற ஒரு ரிவார்டு ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சென்சேஷன் இறைவன் படைத்த மூளை அந்த ஒரு நிலையில் உங்களுக்கு ஒரு நல்லது செய்ய போகிறேன்ற உணர்வு வரும் பொழுது அது ஏற்படும் ரிவார்டு சரியா அடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அடுத்த பேஜுக்கு வந்துடலாம் சுமார் இரண்டு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னர் பரிணமித்து சுமார் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் காட்டுவாசிகள் என்ற நிலையிலிருந்து முதிர்வடைந்து மெதுவாக நாகரீகம் என்னும் உயரிய பண்பிற்குள் முன்னேறிய நிலையில் ஒரு அடிப்படையான மாற்றம் மனித சமூகத்தில் உருவானது இப்போ நீங்கள் கேட்கணும் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி இன்னொரு உயிரை உதவி செய்து அதன் மூலமாக இப்படி நமக்கு நிறைவான இன்பம் வரணும் இந்த அமைப்பை கடவுள் எப்படி உருவாக்கினார் அது ஒரு கொஸ்டின் ஏன்னா மற்ற அனி அனிமல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி உணர்வு இல்லை புளிக்கு பசிக்குதா சாப்பிடும் சந்தோஷமாக தூங்கும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்குற புளி பக்கத்தில் நீங்கள் போய் என்ன தான் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு சீண்டவே சீண்டாது போடா அப்படிங்கும் ஏன்னா அதுக்கு தேவையானது கிடைத்து விட்டது அப்போ இந்த மனிதனுடைய பிஹேவியருக்கும் அதனுடைய பிஹேவியருக்கும் ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லையா மற்றவர்களுக்கு உதவி செஞ்சால் நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு இந்த ஈக்குவேஷனை நாம் வந்து எப்படி இதை நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் இதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது படிங்க குழுக்களாக வாழ்ந்த நிலையிலிருந்து மற்ற மனிதர்களின் அன்பும் தேவையும் மனிதர்களுக்கு மிகவும் அதிகமாக இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் இன்று இயந்திரங்களின் மனிதர்களுடன் வாழத் துவங்கிய நிலையில் மற்ற மனிதர்களின் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை கண் காண்பதும் நமக்கு மகிழ்வினை தரும் என்ற உயரிய சித்தாந்தம் மிகவும் பழமையானதாக இயல்புக்கு எதிரானதாக நாகரீக உலகில் தோற்றம் அளிக்கிறது ஒருவர் துன்புற்று மற்றொருவர் இன்புற்று தடுக்கவே நவீன சமூகவியல் சட்டங்கள் என்ற நெறிமுறைகளை மனித மூளை வடிவமைத்து மனித சமூகத்தை இயக்கத்திலிருந்து ஓவையில் காக்கிறது நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தவறு செய்வது தவறு என்ற சிந்தனையில் இருந்து இன்று மக்கள் மாறி பெரிய அளவில் தவறு செய்வது தவறில்லை என்று ஏற்கும் மனநிலை சமூகத்திற்குள் பரவியுள்ளது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் தமிழ்நாடு எலெக்ஷனுடைய ரிசல்ட்ஸு இவ்வளவு எப்படிப்பா அப்படின்னா சார் நூறு ரூபா திருடுனா தப்பு கோடி ரூபா திருடுனா பரவாயில்லை இன்றைக்கி இப்படி தான் தமிழ் தமிழகத்தில் ஒரு கொலை செய்தால் குற்றவாளி நூறு கொலை செய்தால் வீரர் இப்படி நம்மளுடைய மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது தவறு செய்வதை நிம்மதியாக வாழ முடியும் ஓகே அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகே இதுக்கு அடுத்த சாப்டருக்கு வாங்க இது ஒரு டென் மினிட்ஸில் முடிச்சிடுறேன் மனிதர்களிடம் இரு குண இயல்புகளை இறைவன் இயற்கையின் துணை கொண்டு படைத்துள்ளான் ஓகே புரியுதா நோயுள்ள தேவையுள்ள மனிதர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்வது மகத்தானதொரு உளவியல் தன்மை உதவியை தருகின்ற மனிதர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களது மனதாரை ஏற்று அவர்களை அருகில் வாழ விரும்புவது ஒரு உளவியல் தன்மை இரண்டு சிந்தனைகளையும் உள்நோக்கி செயலாற்றும் நிலையில் மனித மூளை அற்புதமாக செயல்படுகிறது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் குழந்த பிறந்த குழந்த இருக்கு இல்லையா தொட்டில்ல இருக்கிற ரெண்டு
அந்த குழந்தை எப்படி சிரிக்குதுங்கிறது தான் சயின்ஸு குழந்தைக்கு பிறந்து ரெண்டு மூணு வாரம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக்குமே கண் பார்வை எதுவுமே தெரியாதுங்க அதுக்கு அம்மாவுடைய அந்த ஸ்மெல் தெரியும் அதனால் அம்மாவை வந்து உணரும் மற்றபடி கடவுள் அதுக்கு ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காரு ரவுண்டாக ஏதாவது கண்ணுக்கு மேலே பட்டால் அதை பார்த்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுன்னு அதுக்கு மூளைக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா மனித மூளை ரவுண்டாக இருக்குது வட்டம் நீங்கள் ஒன்றும் நீங்கள் பிறந்த குழந்தைய நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஃப்ளாட்டாக ஒரு பொருளை கொடுங்க கம்முன்னு இருக்கும் ரவுண்டாக ஒரு பொருளை கொடுத்தோடனே அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அப்படியே பார்த்தோம் சம்டைம்ஸ் அந்த பொருள் சிரித்தா இதுவும் சிரிக்கும் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுடைய பிரெயினில் இன்கிரெயின்ட் ஏன்னா தேவையோடு படைக்கப்பட்டது மனிதனுடைய குழந்தை ஆக்சுவலாக பார்த்தா நம்ம பிறக்கிறப்போ நம்ம ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாய் நரி சிங்கம் புலி மாதிரி நம்ம பிறக்கலை அதெல்லாம் பிறந்த உடனே தன்னை காப்பாற்றி காப்பாற்றி கொள்ள சக்தி பெற்றவை மனிதர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது பிறந்த குழந்தைய டேபிள் இருந்து தள்ளி விட்டால் செத்து போகிறோம் ஒரு மாதம் குழந்தைய டேபிள் இருந்து தட்டினாலும் கீழே விழுந்துரும் ஒரு வயசு வரைக்கும் அது இருக்கும் ஒன்றரை வயசுக்கு மேலே தான் நம்மளை பார்த்தோடனே அழுவுறது வைக்கிறது எல்லாமே அது வரும் ஆகையால் அந்த குழந்தை ஆன நிலையில் எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் இறைவன் மனிதனை படைத்த நிலையில் அதுக்கு ஒரு ஜெனடிக் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கான் ரவுண்டாக இருக்கிற ஒன்றை பார்த்து கொள்ளு தேவை செய்ய அதாவது அதே மாதிரி குழந்தை அழும் சத்தத்தை கேட்டோடனே நமக்கு மனசு ஒரு மாதிரி ஆயிரும் நமக்கு எவ்வளோதான் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஒரு ஹாலில் நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்பா பேசுகிறீங்க ஏன்பா பேசுகிறீங்கன்றோம் ஒரு குழந்தை அழுவுதுன்ற போது நமக்கு ஒரு மாதிரி என்னென்னு பாருங்கப்பா குழந்தை அழுவுதுன்னு உடனே நமக்கு அந்த கோபம் போகிறது ஏனென்றால் தேவையோடு ஒருத்தன் இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி ரோட்டில் ஒருத்தன் ஆக்சிடெண்ட் ஆயோன்னு கத்துகிற போது நம்ம ஒரு செகண்ட் பதறி போகிறோம் ஒருத்தருக்கு தேவை உள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நமது மூளையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது நம்மளுடைய மைண்டு உடனே அதை நோக்கி போகிறது அதே மாதிரி தேவை உள்ளவனுக்கும் தேவை எங்கிருந்து கிடைக்கும் என்பதை காணக்கூடிய அளவில் இயற்கை அமைத்துள்ளது புரியுதா குழந்தைகளுக்கு ஜெனட்டிக்கலி தே ஆர் டிசைன்டு டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் உங்களை வந்து உணர்வார்கள் மனிதர்களை குழந்தைகளால் அதிகம் நெருங்கி செல்ல விரும்ப முடியும் ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் இதன் மூலமாக உதவி வரும்னு யார் சொன்னார்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் அது மரபணவில் வரக்கூடிய தன்மை ஒரு உளவியல் தன்மைக்கு மற்றொரு உளவியல் தன்மை செயல்படுகிறது துணையாக இவ்வாறான நிலையில் இறைவன் இயற்கையின் துணை கொண்டு மனிதனின் மூலையை செயல்படும் தன்மையுடன் வடிவமைத்துள்ளான் பச்சிளம் குழந்தைகள் வயதிலிருந்து வாலிப வயதை அடையும் வரையில் உதவும் நிலையில் உள்ள மனிதர்களை விரும்பி நெருங்கும் குண இயல்பு மனிதர்களிடையே மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருவதை நீங்கள் யதார்த்த வாழ்வில் கவனிக்க முடியும் மனித உறவுகளை தேடும் வயதொன்று தேடாது இருக்கும் வயதொன்று பியூட்டிஃபுல் என்னால் கூட இப்போ இந்த வள்ளலாருடைய புக் எழுதுறோன்னே நானும் பயங்கர ஃபிலாசபிலாம் எழுதுகிறேன் என்ன இதில் வருது பாருங்கள் குழந்தைங்க அதான் வள்ளலாருடைய சிறப்பு ஒரு சயின்ஸ் வாதியார் நான் போய் இன்றைக்கி ஃபிலாசபிக்கலாக எழுதிட்டுருக்கிறேன் இந்த புக்கில் என்ன சொல்கிறோம்னா மனிதனுடைய தேர்தல் இருக்குது இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு கிராஃபாக போடுங்க உங்கள் குழந்த குழந்தையாக இருக்கிறப்போ எப்படி உங்களை தேடுது ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு ஆகிறப்போ ஒரு நீங்கள் அம்மா வந்து அந்த ரூமுக்கு அப்படி போனால் கூட அழுவுது அம்மா இங்கே வா பெற்றோர்களை நண்பர்களை உதவி செய்பவர்களை தேடுகின்ற வயது ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு அதே குழந்தைய மூணு வயசு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு ஆனால் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் மாடியில் போய் ஃபேஸ்புக் பார்க்குது இதுதான்ப்பா குழந்த மனிதர்களை தேடும் வயது ஒன்று தேடாது இருக்கும் வயது ஒன்று அந்த ஒரு இருபது வருஷத்தில் அவங்களுடைய மைண்டை பார்த்தீங்கன்னா தேவையை அதாவது மைண்டோட ப்ரோக்ராமிங் இது மற்றவர்கள் உதவி செய்வார்கள் அப்படின்றத பார்க்குறப்போ அந்த குழந்தைங்களுடைய ஒரு ஈர்ப்புத்தன்மை ஒரு பாசம் அப்படியே குறையிற பொழுது அப்படியே அந்த தேவை அற்று அப்படியே அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்று விடுகிறது கை வலி காரணமாக தனது தாய் தனது கைகளில் இருந்து கீழே இறக்கி வைத்தவுடன் கை வலிக்குதுன்னு தாய் வந்து குழந்தையை இறக்கி வைக்குதென்று வைத்தவுடன் சட்டென்று அழும் பற்றி நம் குழந்தையே வாலிப வயதில் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் கடிதம் எழுத வைத்து விட்டு காதல் போன்ற காரணிகளை காரணம் காட்டி வீட்டை விட்டு ஓடுகிறது இதுதான் மனிதனுடைய அமைப்பு இதனை யதார்த்த வாழ்வில் நம்மால் நிறைய வீடுகளில் காண முடியும் சினிமாவில் இந்நிகழ்வை கண்கலங்கி வாழ்த்துவோம் என்ன மாதிரி நம்ம பேரடாக்சிக்கல் மனிதர்கள் காதல் ஓவியம் படத்தை பார்த்து அழுகிறோம் நம்ம பிள்ளைங்க காதல் பண்ணால் செருப்பால் அடிக்கிறோம் எப்படி நாம் இருக்கிறோம் ரெண்டு வகையில் அதனால் சினிமாவில் நிகழ்வை கண்கலங்கி வாழ்த்துவோம் உண்மை வாழ்வில் இதே நிகழ்வை நாம் கண் சிவந்து தூற்றுவோம் உதவியை நாடும் குண இயல்பை படைத்த இறைவனே துன்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உதவும் குண இயல்பையும் பெருக்கையும் சிந்தனையையும் நல்ல மனிதர்களுக்கு கொடுத்துள்ளான் இரண்டு குண இயல்புகளும் ஒரே நிலையில் பொருந்துவது அற்புதம் வள்ளலார் நூலில் தெரசாவுடைய படம் ஏன்னா வள்ளலார் என்ன சொன்னாரோ என்ன செய்தாரோ அதைத்தான
நாம் அந்த ஒரு 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 மேக்னானிய வல்லனார் வந்து மதங்களை தாண்டியவர் உதவணும்னு சொன்ன எல்லாருமே சன்மார்க்கி தாங்கப்பா ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுங்கள்னு சொன்னவன் அத்தனை பேரும் சன்மார்க்கி தான் அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அப்படி நம்ம நம்பதும் இருக்கிறதுலே பெரிய கூட்டம் உணவு உதவணும்னு சொன்னவன் காலங்காலமாக சொல்லிக்கிட்டே வந்தாங்க அனைவரையும் நாம் உள்ளிணைக்க வேண்டும் நாம் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி போகக்கூடாது பிற உயிர்களிடத்தில் அன்பை எதிர்பார்ப்பது அன்பை வெளிப்படுத்துவது ஆகிய இரு குண இயல்புகளும் நிலைகளும் மனித மூலையில் இயற்கையாகவே பதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறும் நிலையில் இவ்வாறான அமைப்பின் பயன் என்ன என்று உங்களால் உயிர்க்க முடியுமா இப்போ கேட்குறோம் அதாவது உயிர்கள் உதவியை தேடும் நிலையிலும் உதவியை கொடுக்கும் நிலையிலும் இது ரெண்டு இது இருக்குது உதவியை தேடுறதுக்கு ஒரு அது உதவியை தேடும் நிலையில் மூளை உதவியை கொடுத்தா சந்தோஷப்படுற மாதிரி மூளை ஏன் இந்த அமைப்பு உருவாச்சு என்றால் பல்லாயிரம் ஆண்டு பரிணாம வளர்ச்சியின் காரணமாக இரண்டு குண இயல்புகள் அதாவது அன்பை மற்ற மனிதர்களிடம் தேடிச் சென்று நாடுவது மற்றும் அன்பை பெறும் உயிர்களிடம் செலுத்துவது ரெண்டு இருக்கு அன்பை தேடுவது இன்னொன்று அன்பை கொடுப்பது அன்பை கொடுன்னு கேட்குறது அன்பை கொடுக்கிறேன்னு சொல்கிறது இந்த ரெண்டுமே மூலைக்குள்ளே அமைந்திருக்கிறது ஏன் இந்த இரு இயல்புகளும் மனிதர்கள் தழைத்து ஓங்க பெரும் துணை புரிந்திருக்க வேண்டும் மனிதர்கள் பற்பல குழுவினராக பரிணமித்த நிலையில் இடம் விட்டு இடம் நகரும் நாடோடிகளாக மனித இனம் பயணித்த பொழுது இப்படியான ஒரு அமைப்பு குழுக்களுக்கு மிகவும் அவசியமானதாக இருந்திருக்க வேண்டும் பல கடினங்களை ஆதி மனித குழுக்கள் எதிர்கொண்டன அந்நிலையில் பெற்றோர் மீது அன்பை பொழியும் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளை வாழ்த்தி மகிழும் பெற்றோர்கள் அவ்வாறான உணர்வுகளை நியாயப்படுத்தும் உயர்த்தி பிடிக்கும் மற்ற உறுதிப்படுத்தும் நாடோடை கதைகள் நீதி நூல்கள் இதிகாசங்கள் கடவுள் கொள்கை போன்றவை ஒரே திசையில் பயணித்து மனிதர்களின் சிந்தனை ஓட்டத்தை மெருகேற்றி இருக்க வேண்டும் புரியுதா உதவி அதாவது குழுக்களாக வாழ்ந்த பொழுது நீங்கள் நினச்சி பாருங்க நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் வருஷம் முன்னாடி போயிடுறோம் ஒரு காட்டுக்குள்ளே நம்ம ஒரு குழுவாக இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம போயிட்டே இருக்கிற பொழுது ஒரு வயசான பாட்டியினால் நடக்கவே முடியலன்றப்போ நம்ம என்ன தோணும் நமக்கு என்ன தோணி இருக்கணும் அப்படியே விட்டுட்டு வாங்கப்பா போகலாம் அடுத்த மிருகம் ஏதாவது வந்துட போகுது மேமோத்தெல்லாம் இருந்துச்சு பெரிய பெரிய யானை யானைக்கு முன்னாடி ரெண்டு தந்தம் இப்படி இருக்கும் ஒரே குத்து குத்து தூக்கி போட்டுச்சுனாலே நீங்கள் தான் காலி இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இப்படி மேமோத்து இது மாதிரியான மிருகங்கள்லாம் பார்த்த ஒரு சமயத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டியை நம்ம கூட்டினு போகிறப்போ நமக்கு என்ன தோணி இருக்கும் மனிதனுடைய மூளையில் அப்படியே விட்டுட்டு போகணும்னு தோன்றிய பொழுது அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த ஒரு சமயத்தில் வந்து நிறைய உணர்வுகள் நம்மளுடைய மூளையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அந்த தாத்தா பாட்டியை கூட கூட்டிக்கிட்டு போகணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இந்த இடத்துல தான் கடவுள் கொள்கை உருவானது நாத்திகர்களும் இந்த நிறைவான இன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்போ தான் என்னென்னா கடவுள் கொள்கை வருது ஏன்பா அந்த மாதிரி வயசானவங்களை விட்டு வந்துடாதப்பா அது பாவம் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வா அப்போ தான் கடவுள் நல்லா இருப்பார் சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரியான கடவுள் கொள்கை அதில் நீங்கள் திருப்பி நான் படிக்கிறேன் பல கடினங்களை ஆதி மனித குழுக்கள் எதிர்கொண்டன சரியா அந்நிலையில் பெற்றோர் மீது அன்பை பொழியும் பிள்ளைகள் பெற்றோர் மீது அன்பை பொழியும் பிள்ளைகள் இது ஒரு கான்செப்ட் பிள்ளைகளை வாழ்த்தி மகிழும் பெற்றோர்கள் என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும்னு சரி ஒரு 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 நாத்திகவாதி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஏன் வந்து அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசில் மனுஷன் செத்து போகிறான்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணான் பதில் தெரியுமா அவனுடைய ஃபைண்டிங் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபைண்டிங் ஏன்னா ஒரு பெண் அவளுக்கு ஒரு பெண் அந்த பெண் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் பொழுது இவளுக்கு வயசு இருபத்தி ஐந்து அப்போ அந்த பாட்டிக்கு வந்து நாற்பத்தைந்து அந்த குழந்தை வளர்ந்து இருபது வயசு ஆகிறப்போ அந்த பாட்டிக்கு வயது அறுபத்தைந்து இயற்கை அந்த பாட்டியை அறுபத்தி ஐந்து வயது வரை வாழ அனுமதிக்கிறது அறுபத்தைந்து வயதுக்கு அப்புறம் இயற்கை குன்று விடுகிறது புரியுதா நம்ம வீட்டில் பாட்டிங்க யூஸ்வலாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பாட்டிங்க மனிதர் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் மனிதர்கள் ஏன் இவ்வளோ நாள் வாழ்கிறாங்கிறதையும் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் கொஸ்டின் ஏன் இந்த தாத்தா பாட்டி கரெக்டாக அறுபது அறுபது எழுதுல சாவுறாங்க ஏன் இவங்க முன்னாடியே சாவலை ஏன்னா எந்த பாலூட்டிகளும் குழந்தை பெற்றெடுப்பதை நிறுத்திய பிறகு இறந்துவிடும் அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் முடிஞ்ச உடனேயே மேமல்ஸு செத்து போயிடும் பெண் மேமல்ஸ் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து கொண்டே இருக்கும் வரை அப்படியே போயிட்டு இருக்குங்க என்னைக்கு குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியாதுன்ற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சோ அதுக்கப்புறம் அதை இயற்கை அலோவ் பண்ணவே பண்ணாது ஒரு தொண்ணூறு வயசு குரங்கு ரொம்ப ரொம்ப இந்த இந்த குழுவிலேயே வயசான குரங்கு இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறதே இல்லை அதெல்லாம் அப்படியே அந்த அந்த குழந்தை பெற முடியாது என்றால் அது அழிந்துவிடும் குழந்தை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கும் வரை அது இருக்கும் 
ஆனால் மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த குழந்தை இன்னொரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் வரை அந்த பாட்டிக்கு வாழ்வதற்கு இயற்கை அனுமதிக்கிறது ஏனென்றால் அந்த குழந்தை ஒரு குழந்தையாக மறுவுற சமயத்தில் அந்த குழந்தையை பார்த்து கொள்ள நிறைய விஷயங்களை கொடுப்பதற்கு அந்த பாட்டி தேவைப்படுகிறாள் அந்த இயற்கை அவ்வாறு ஒரு டிசைன் ஒரு பொண்ணு அதுக்கு ஒரு பொண்ணு இருபத்தஞ்சி வயசில் பிறக்குது அப்போ அதுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிறப்போ இந்த பொண்ணுக்கு ஐம்பது வயசு ஆயிடுது அந்த பிறந்த இருபத்தஞ்சி வயசு ஆன அந்த பொண்ணு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிறப்போ இதுக்கு ஒரு எழுபது வயசு ஆகிடுது இப்போ இந்த ரெண்டு பெண்களுக்கும் அந்த பெண் தேவையில்லை அந்த பொண்ணு செத்து போயிடுறா அதுக்கடுத்து இந்த பொண்ணுக்கு இன்னொரு பொண்ணு பிறக்குது இது கரெக்டாக ஒரு இது வருது இது வந்த உடனே அந்த பொண்ணு தேவையில்லை அவள் செத்து போயிடுறா அப்போ இந்த தாத்தா பாட்டிகள் தாத்தா என்ன பண்ணுறாரு ஒரு 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 பர்டிகுலர் வயதுக்கு மேலே இவருடைய பணியும் தேவைப்படல ஆண்கு ஆண் சிங்கங்கள்லாம் வந்து குழந்தையை மட்டும் பெற்றெடுத்துட்டு அப்படியே இருக்கும் ஆண் சிங்கத்துடைய லைஃப் நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் சேனலில் போடுவாங்க அது மாதிரி தான் ஆண் சிங்கம் ஆக்சுவலாக ஆண் சிங்கம் கரெக்டாக தான் இருக்குது குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறம் ஆண் சிங்கம் மாதிரி தான் இருப்பாங்க பயங்கர வீரமாக போயிட்டு போயிட்டு வருவாங்க ஆனால் வீட்டில் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க அமைதியாக உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆண் சிங்கம் என்ன பண்ணிச்சோ இன்னைக்கும் இருக்கிற ஆண்கள் இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதுதான் ஒரு ஆக்சுவலாக பார்த்த போனால் பெண்களுக்கு நாம் ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா சின்ன பத்து வயசில் இருபது வயசில் ஆன்மீகத்தை எதிர்கொள்ளாத மனிதர்கள் நாற்பது அஞ்சு வயசில் ஐம்பது வயசில் என்ன ஒரு தெளிவு பெற்று சாமியாராக போகிறானுங்களே இவர்களை சாமியாராக உருமாற்றம் மிகப்பெரிய சாதனை அவர்களுடைய மனைவியருக்கு உண்டு அதற்காக அவர்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும் யார் சொன்னாலும் இவர் சாமியாராக மாட்டார் ஆனால் அதுவுமே சொல்லாமல் அவங்க ஒய்ஃப் இவரை சாமியாராகிச்சு அந்த அம்மாவுடைய டென்ஷன் தாங்காமல் அவர் சாமியாராக போயிட்டார் இதுக்கு இது அவர் சின்ன வயசில் நிறைய பேர் மகனே வா உனக்கு ஆன்மீகம் பற்ற தெரிகிறேன் பையன் வேணாம் அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் ஆளுங்கள்லாம் அட்வைஸ் பண்ணி கேட்காதவன் அட்வைஸே பண்ணாத ஒய்ஃபு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி மூணு பார்த்தோடனே அவன் பாட்டு அப்போட்டே தூக்கிட்டு ஓடுறான் பாருங்க ஸோ ஆண்களை ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த ஆண்களும் பெண்களுக்கு ஆன்மீகத்தை போதித்ததில்லை ஓகே ஆன்மீகம்ன்றது ஒரு போர்வை அதில் ஓடி போயிடுறாங்க நிறைய பேருக்கு ஆன்மீகம் ஒரு போர்வை அது ஒரு எஸ்கேபிசம் ஆக்சுவலாக பார்த்து போனால் அது ஒரு எஸ்கேபிசம் அதனால தான் இந்த ஆன்மீகத்தில் வரக்கூடியவங்க எல்லாரையும் நம்ம கரெக்டாக நிறுத்த வச்சுன்னு உண்மையிலேயே நீ ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறாயான்னு அவங்க தான் வள்ளலார காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பேசிட்டு நைட்டில் தண்ணி அடிக்கிறவங்க புரியுதா ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து பயங்கரம் புரட்சிகரமாக எங்கள் அண்ணா நகரில் ஒரு வயதானவ தமிழர்கள் மட்டும் தமிழ் வெறிய நல்ல முதியவர்கள் மட்டும் பங்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இருக்குது எல்லாம் வயசானவங்க அண்ணா நகரில் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை சாயந்தரம் ஒரு மீட்டிங்கில் தமிழ் பற்றி பேசுவாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு அங்கே போனேன் போன உடனே ஒரே கேள்வி தான் கேட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் சனிக்கிழமையில் இங்கே வந்து வார வாரம் உட்காந்துருவீங்களா நான் ஆமாங்க நாலு அஞ்சு மணிக்கு வந்தால் எட்டு மணி வரைக்கும் நாங்கள் தமிழ முதம் பருகுவோம்னா நான் சொன்னேன் ஏன் நீங்கள் திங்கக்கிழமை தமிழ முதம் பருகிறது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் வேலைக்கு தான் போகிறது இல்லையே நீங்கள் திங்கக்கிழமை பருகலாமே ஏன் நீங்கள் சனிக்கிழமை அண்ணுக்கு பருகிறீர்கள் அப்படின்னு ஒன்று என்னப்பா நீ இப்படிலாம் பேசக்கூடாதுப்பா போய் உட்காந்து கேளு அப்படின்ட்டாங்க ரெண்டாவது வாரம் போனப்போ மறுபடியும் கேட்டுறேன் நீங்கள் தமிழ முதம் பணுகுவதற்கு ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமையை செயல்படுத்தாமல் சனிக்கிழமையை ஏன்பா செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு அப்போ ஒருத்தர் கேட்டார் டாக்டர் உனக்கு இன்னும் வயசு ஆச்சுனார் நாற்பது வயசுன்னு உனக்கு தெரியுமா எங்கள் பிரச்சனை இல்லை நீ வாயம் கூடாதுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிட்டு நாங்கள் ரிட்டையர் ஆன காலத்தில் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறோம் எனக்கு மகள் மருமகள் அவங்க பேரன் பேத்தி நிற்பாங்க அவங்கெல்லாம் இயந்திர வாழ்க்கையை வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கரெக்டாக திங்கள்லேருந்து சில வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் அவங்க பணியாற்றுகிறார்கள் சனிக்கிழமை ஒரே ஒரு நாள் வீட்டில் இருப்பாங்க அவங்க விரும்பின டிவி சேனலில் பார்ப்பாங்க விரும்பின ஏதாவது ஃபுட்டு கிட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க கேஎஃப்சிலேருந்து பர்கர் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அப்போ நான் போய் நடுவில் உட்காந்துருந்தேன்னா அதுக்காக நான் கிளம்பி வந்து விடுகிறேன் என் மனைவி கோயிலுக்கு சென்று விடுகிறாள் ஆகையால் இந்த முதியவர்களை கோயிலுக்கு அனுப்பியது இந்த இளைஞர்கள் தமிழ முதம் பருக வைத்தது அந்த இளைஞர்கள் இதுதான் ரியாலிட்டி ரியாலிட்டி இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுவதால் தான் நிறைய குடும்பங்களில் அந்த தமிழ் மன்றங்களில் குழந்தைகள் வராமல் முதியவர்கள் மட்டுமே சென்று வரும் இடங்களாக இருக்கிறது இங்கேயும் கூட எல்லாம் வயசானவங்க தான் இருக்கீங்க எத்தனை பேர் பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே உங்கள் பேரன் பேத்திகள் உங்கள் பிள்ளைகளை கொண்டு வர வேண்டும் இல்லைனா இது ஒரு ஃபெயிலியர் மாடல் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் எந்த எந்த அமைப்புகளில் முதியவர்கள் மட்டும் இருக்கிறார்களோ அந்த அமைப்புகள் எல்லாம் ஃபெயிலியர் மாடல்னு நான் சொல்கிறேன் இது தலைக்கவே தலைக்காது
உதவும் மக்களின் அருகே வாழும் நிலையில் அவ்வப்பொழுது தோன்றக்கூடிய பேரிடர் ஆபத்திலிருந்து புயல் அடைமழை வெள்ளம் போன்ற இயற்கையின் சீற்றங்கள் அவ்வப்பொழுது மனிதர்களை உருவாக்கும் கலவரங்கள் போன்ற நிலைகளிலிருந்து தப்பிப்பது சாத்தியமாகிறது ஆபத்திலிருந்து காப்பது ஆபத்து ஏற்படுகையில் துணை நிற்பது முடிவுற்ற ஆபத்திலிருந்து விரைந்து மீழ்வது என்று அனைத்தும் சாத்தியமாக சமூகத்தில் நல்ல சிந்தனைகளை கொண்ட மக்கள் இருப்பது அவசிய தேவையாகும் அதான் சொல்றாங்க வள்ளலாறு சிந்தனை உள்ளவர்கள் ஒரு ஊர்ல பத்து பேராவது இருந்து ஆகணும் ஏன்னா ஒரு திடீர்னு ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது என்றால் ஆபீஸ்க்கு போறவன் டாக்டரு இன்ஜினியரு எல்லாம் ஊரை விட்டு ஓடுவான் சன்மார்கி மட்டும் ஊருக்கு உள்ள ஓடுவான் நல்ல சன்மார்கியாக இருந்தால் ஏன்னா இன்னைக்கு எவனாவது உள்ள எங்கேயாவது இடுபாடுகளில் சிங்கி இருப்பான் அவனுக்கு ஏதாவது உதவணும்னு அதனால தான் இந்த சன்மார்க சிந்தனையை இயற்கை பாதுகாத்து வைத்துள்ளது தேவை இது இயற்கைக்கு தேவை ஒரு பேரிடர் வரும் பொழுது தான் நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் மனிதனுடைய உண்மையான நிலை பற்றி நல்லா இருக்கும்போது எல்லாரும் நல்லவன் தான் திடீர்னு இந்த பில்டிங் குடுக்க குடுக்கணும் ஆடட்டும் என்னை விட்டு எல்லாம் ஓடிடுவீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சென்னை வழியாக நான் ஓடிடுவேன் எத்தனை பேருக்கு நாம் இங்கே இருக்கிறவங்களை ஒரு சன்மார்க்கியாக அறிவலகன் மட்டும் இங்கே இருக்கிற வயசானவங்க யாருன்னு தேடுவார் நாம் அறிவலகன் விட்டு ஓடிப்பிடுவோம் ஆகையால் ஒரு சன்மார்கி என்ற ஒரு நிலையில் உங்களுக்கு உதவக்கூடிய அதனால தான் சமூகத்தில் இயற்கைக்கு தெரியும் அப்பப்போ இயற்கையில் பிரச்சனை வரும் திடீர் திடீர்னு புயல் வரும் நிலநடுக்கம் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் மதக்கலவரம் வரும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சில நல்லவர்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த நல்லவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய மூளையில் ஒரு அழகான ஒரு அதிர்வு வேண்டும் அந்த அதிர்வு உருவாக வேண்டும் என்றால் உதவி செய்பவனை புரிந்து கொள்ளும் ஒரு நிலையும் உதவியை தேடுபவனையும் உதவி செய்பவனையும் இணைக்கின்ற ஒரு அமைப்பை இயற்கை உருவாக்கி சன்மார்கி இயற்கையாகவே மூளை அமைத்துள்ளது சன்மார்க்கத்தை காக்க வேண்டியது மூளையின் பொறுப்பு அதை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியது நம்ம வேலை ஆக்டிவேட் பண்ணலன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது டைம் ஆயிடுச்சு கடவுள் கொள்கை மனித இனத்திற்கு நல்லது அன்பு செலுத்தும் மக்களை நெருங்கி வாழும் குண இயல்பானது அனைத்து மனிதர்களிடமும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லையே ஒரே மனிதரிடம் அவ் இயல்பு நிலையாக இருப்பதில்லையே வாழ்வில் மனிதர்களை எதிர்கொள்ளும் நிகழ்வுகள் மனதை செதுக்கும் யாருமே அன்பு செலுத்த கிடைக்காத சமூகத்தில் வாழ்வது சமூகத்தின் மீது உள்ள தேடுதலை குறைக்கும் சிறு வயதில் போரினால் தனது குடும்பத்தை இழந்த வீரனிடம் சிக்குண்டு சாகும் எதிரிகள் இந்த கூற்றை நன்கு உணர்வார்கள் மன மத கலவரங்களால் பாதிக்கப்படும் மக்கள் மீண்டும் அதே போன்ற கலவரங்களை வெறியுடன் எதிர்கொள்ளும் நிகழ்வுகளும் சமூகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கின்றன இப்போ அடுத்த பரிணாமம் இந்த மாதிரியான உதவக்கூடிய மனநிலை சமூகத்தில் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாரும் செல்ஃபிஷாக ஆகிட்டோம்னா ஒரு ஆபத்தான ஒரு சமூகம் உருவாகி வரும் இப்போ தான் சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து மத கலவரத்தில் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் குடும்பத்தை செதில் செதலாக வெட்டி கொள்கிறாங்க யாருமே அவனை காப்பாற்றல அவன் அப்படியே ஏழை அப்படியே கிடக்குறான் அனாதையாக கிடக்குறான் அவனை பற்றி எவ்வளோ கண்டுக்கலாம் எல்லாரும் அவன் வேலையை பார்க்குறான் அடுத்த மத கலவரம் வரும்பொழுது இவன் அந்த மதத்தை எதிர் மதத்தை சார்ந்தவனிடம் அன்பு செலுத்துவானா கோபம் படுவானா இன்று உலகம் முழுவதும் தீவிரவாதம் ஏற்படுகிறது இந்த தீவிரவாதிகளை எல்லாம் நாம் உலுக்கி ஏண்டா இப்படி வந்தோன்னா அவனுக்கு ஒரு சோக கதை அந்த பக்கம் இருக்கும் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஆகையினால் இந்த சன்மார்க்கிங்கிற ஒருத்தன் தான் தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கும் அன்பு செலுத்துவான் தீவிரவாதியை கூட உட்கார வச்சு என்னடா அவன் பிரச்சனைன்னு கேட்கக்கூடிய அந்த மனநிலை ஒரு சன்மார்க்கிக்கு மட்டுமே இருக்கும் அப்போ தான் நிறைவான இன்பம் ஏன்னா இவனுக்கு ஒரு தேடுதல் இருக்கு யார் கெடுதல் பண்ணுறான் பாருங்கள் அவனுக்கு ஒரு தேடுதல் இருக்குது அன்பு தேடுதல் என் குடும்பம் அழிந்து விட்டதுன்னு சரிப்பா அந்த குடும்பத்தை திருப்பி ரீஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இவன் பேசும் பொழுது கொலை செய்ய வந்தவன் திருந்தி விடுகிறான் ஆகையினால் இரண்டு நிலைகளிலும் சன்மார்க்கம் சமூகத்திற்கு தேவைப்படுகிறது சரியா வாழ்வின் பல நிலைகளில் தங்களை சூழ்ந்து வாழும் மனிதர்கள் தங்கள் மீது அன்பு செலுத்தாத ஆவலுடன் எதிர்கொள்ளும் நிலையில் மனிதர்கள் வாழ்கின்றனர் குறிப்பாக பச்சிரம் குழந்தை நிலை குழந்தை நிலை மற்றும் முதுமை ஆகிய நிலைகளில் அருகில் உள்ள மக்களின் அன்பும் ஆதரவு மனிதர்களுக்கு மீமிக அவசியமாகிறது வயசானவங்களுக்கு வயசு ஆக ஆக பிள்ளைங்க கூட இருக்கணுன்ற ஒரு உணர்வு வருகிறது ஆகையால் உங்களுக்கு முதுமை உங்களை முழுமையாக சூடும் முன் உங்கள் பிள்ளைகளை சன்மார்க்கத்தினுள் கொண்டு வந்து விடுங்கள் அவர்கள் உங்களை காப்பார்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களை சன்மார்க்கத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் வளர்த்தீர்கள் என்றால் கடைசியில் ஒரு நாள் என்னை கூட இருந்து பார்த்துக்கப்பான் நீங்கள் சொல்லவே வேணாம் சன்மார்க்கி கூடவே இருந்து பார்த்துப்பான் மற்றவனாக இருந்தால் ப்ராக்டிக்கலாக உங்கள்கிட்ட எப்படி நடந்து கொள்வானோ அது உங்களுக்கே தெரியும் 
மற்ற மனிதர்களுக்கு உதவி வாழ வள்ளலாறு அறிவுறுத்தும் வாழ்வியல் முறையானது மிகவும் சிறப்புக்கு உரியது அழகான சமூகத்தை வடிவமைக்கும் திறனுடையது அன்பு செலுத்த நிறைய மக்கள் வாழும் சமூக அமைப்பினுள் அன்பை ஏற்கும் நிலையில் மனிதர்கள் ஆழமா அழகாக வாழ முடியும் மற்ற மனிதர்களுக்கு உதவும் குணத்தை மனித மூளை ஏன் பெற்றுள்ளது திருப்பி வரும் கொஸ்டின் ஏன்னா நம்மளுடைய பார்த்தீங்கன்னா அதிக மக்கள் அருகில் வாழ்வதால் அதிக அளவில் மனிதர்கள் தங்களுடைய உள்ள பொருள்களை பங்கிட வேண்டிய நிலை உருவாகுமே அது ஏற்புடையதா இந்த உந்துதலுக்கு மரபியல் சார்பு எதுவும் உள்ளதா இப்போ ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து வைக்கிறான் ஏன் அவங்க கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் மற்றவங்க கொடு கொடுன்றியே இப்படிலாம் கொடுத்தோம்னா தீந்து போயிடாதா எல்லாம் இது என்ன ஒரு வேணாம் தண்ணி வேணாம் கேட்டார் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த கேட்குறாங்க இப்போ எடுக்கிறதெல்லாம் கொடு கொடுன்றீங்களே இப்போ ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் வரும் இப்போ நான் அறிவலகன் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் இவர் என்ன பண்ணுறாரோ அந்த ப அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த குருவிகள் அந்த என்ன பார்த்து குருவியா இது என்ன எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊரில் தான் குருவி இருக்கும் உங்கள் ஊரில் என்ன நல்ல புறா ஒரு இது ஃபுல்லாக வச்சுருந்தார் ஒரு இருபது கிலோ ரைஸு நான் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கேட்டேன்னு தெரியுமா இது எத்தனை யூரோனு கேட்டேன் ஏன்னா நான் கேட்டேன் இது என்ன இப்போ மூட்டை வச்சுருக்கேன் இது வந்து அந்த புறாவுக்கு நான் டெய்லி சாப்பாடு போடுவேன் இது எத்தனை யூரோனு அது ஒரு பதினஞ்சு யூரோனார் உடனே என்னுடைய மிடில் கிளாஸ் மனசு கால்குலேட் பண்ணிச்சு பதினஞ்சு யூரோனு மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறுவாயை புறாவுக்கு போடுறானே அவன் லூஸாக இருப்பான் நான் மனசு தோணுச்சு ஒரு சன்மார்க்கியால் அதை செய்ய முடியும் சரிங்களா அப்போது இது இந்த விஷயத்தில் வந்து இந்த கேள்வி தான் நான் கேட்குறேன் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுன்றீங்களேப்பா கொடுத்தா தீர்க்கிறது தீந்து போயிருமே அப்படின்னு அப்போது ஆம் உள்ளது சுற்றியுள்ள மக்களை ஆதரிக்கும் குணத்தின் மூலமாக தொடர் தனக்கு தொடர்புடைய மரபணுக்களை குடும்ப உறுப்பினர்களை பல்கி பெருக துணை நிற்கும் நிலை ஏற்படுகிறது மரபணு சுயநலம் மிக்கது இப்போ நீங்கள் பேசிக்காக பார்க்கணும் இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறது என்னென்னா சில நேரத்தில் இந்த ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி லெஸ்பின்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அமெரிக்காவில் எங்களுடைய ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நிறுவனத்தில் ஒருத்தர் கேப்டனாக இருக்கார் அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் அவர் அமெரிக்காவில் அவங்க தங்கச்சி இருக்குது அதுவும் பெரிய கோடி சொல்லி அவர் கல்யாண ஆகல ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இங்கே நிறைய பேர் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நான் கேட்பேன் நீ செத்து போயிட்டேன் உன் சொத்து எங்கேரா போவோம்னு கேட்பேன் இட் வில் பி டேக்கன் பை த டாக்ஸ் வி ஹாவ் டாக்ஸ் இன் மை ஹோம் வி ஹாவ் ரிட்டன் இட் ஆன் த டாக்ஸ் அப்படின்னா நாய் மேலே சொத்து எழுதி வச்சுருக்கான் நான் கேட்ட நீ கல்யாணமே பண்ணிக்கலையான்னு ஐ ஆம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் மேரி ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இட் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் அவனை பார்க்குறப்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி நக்கலாக சிரிப்பேன் ஃபெயிலியர் மாடல் நாம் யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணுவோம் நான் அந்த தப்பு பண்ணுறதில்ல இந்த ஹோமோ செக்ஷுவல்ஸு இந்த லெஸ்பியன்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இருந்தாங்கன்னா நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் உங்களுடைய மரபணும் அழியக்கூடியது விட்டுட்டா அவனா போய் சேரும் குப்பை அந்த குப்பை அப்படியே போய் சேரும் ஆனால் வள்ளலார் கூறுவது ஒரு குடும்ப அமைப்பு ஒரு சமூக அமைப்பு நம்மால் ஒரு உயிரை வந்து உள்ளே அரவணைத்து உயிரை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் ஒருத்தன் பசியில் இருக்கிறான்னா அந்த பசியில் இருக்கிறவனை உள்ளே கொண்டு வந்து இந்த கூட்டத்தை பல்கை பெருக வைப்பது சமூகத்தை மெருக ஏற்றுவது உயர்த்துவது அதிகரிப்பது ஆனால் அவர்களுடைய சிந்தனை சமூகத்தை குறைத்து கொண்டே இருப்பது ஒரு ஒரு ஒருவன் திருமணம் செய்யாமல் வாழ்கிறான் என்றால் அப்படியே அவன் முடிய போகிறான்னு அர்த்தம் ஒன்றும் பேசக்கூடாது அது வந்து பிரேக் இல்லாத ஒரு பைக் மாதிரி போயிட்டே அப்படியே கண்ணை முட்டால் தானாக போய் பொத்துன்னு வந்துடும் ஒன்று நான் எந்த லெஸ்பியன்ஸுக்கும் எந்த ஹோமோ செக்ஷுவல்ஸுக்கும் நான் எந்த அட்வைஸும் பண்ண மாட்டேன் ஃபெயிலியர் மாடல் ஏனென்றால் அப்படி ஒரு மரபணுடைய சிந்தனை தவறாக இருப்பவர்களை நீங்கள் நேராக கொண்டு வந்தாலும் அது உருப்படாது ஆனால் வள்ளலாறு சொல்லக்கூடிய ஒரு குடும்ப அமைப்பு ஒரு உதவும் தன்மை சமூகத்திற்கு நல்லது புரியுதா மூளையில் அமைந்துள்ள மற்றவருக்கு உதவும் தன்மையானது என் நிலையில் தூண்டப்படுகிறது உதவி தேடி துன்பத்தால் உழலும் மக்களை காணும் பொழுது இந்த குண இயல்பு தானாகவே தூண்டப்படும் உதவியை நாடியவர்கள் உதவியை பெற்று பாதுகாப்பான நிலையை அடைந்த செய்தியை கேள்விப்படும் வரை இந்த சிந்தனையை மூளை முன்னிலைப்படுத்தும் அதன் பின்னர் மெது மெதுவாக சிந்தனையை முன்னிலையில் இருந்து பின்னுக்கு தள்ளும் ஒரு நிலையில் அச்சிந்தனையை முற்றிலும் மறந்துவிடும் நம்ம நியூஸ் கேட்குறோம் ஃபஸ்ட்டு டிவி போட்ட உடனே ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் இன் மேட்ரிட் அப்படின்றான் உடனே நம்ம ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி என்னாச்சு 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 என்னாச்சுன்னு அப்புறம் அப்படியே சொல்லுவாங்க நோ படி காட் இன்ஜூர்டு ரெண்டு ரெண்டு மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் கீழே போச்சு நோ படி காட் இன்ஜூர்டு நோ படி காட் இன்ஜூர்டுனு அவ்வளோதான் ஒரு நிமிஷம் பதற்றம் ஏற்படுகிறது யாருக்கோ துன்பம்னு சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் அந்த பதற்றம் தனிந்து விடுகிறது இதுதான் இயற்கையுடைய அமைப்பு
இப்பொழுது புரிகிறது சமூகத்தில் நிகழும் துயரங்களை கேள்விப்படும் நிலையில் செய்தியை அறிந்தவுடன் மக்கள் பதறி கவலைப்பட்டு சமூக வலைத்தளங்களில் உருகி உருகி எழுதுவதையும் சில நாட்களுக்கு பின்னர் அனைத்தையும் மறந்து எப்போதும் போல் வாழ்வதற்கும் காரணம் புரிகிறது நம்மள நம்மளுடைய பிஹேவியரை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம இப்படி தான் நடந்தோம் நம்ம மூலையுடைய அமைப்பு நமக்கே தெரியும் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு பக்கத்து வீட்டுக்கார் சொல்கிறாரு அவருடைய மனைவி இறந்து விட்டாருன்னு உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டோன்ட் வரி ஐ எம் ஹியர் ஒன்று நான் பார்த்துக்கிறேன் டோன்ட் வரின்றோம் அடுத்த நாள் காலையில் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சாப்பிட்டீங்களா காஃபி சாப்பிட்டீங்களா பார்த்துக்கிட்டிங்களா அப்படின்னு மத்தியானம் கேட்குறோம் லஞ்சுக்கு ரெண்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு வயசான தாத்தா ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காரங்க பாட்டி செத்து போச்சு தாத்தா தனியாக இருக்காரு அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு ஃபோனு மத்தியானம் கதவை திறந்து வீட்டில் போய் நாக் பண்ணி ஹேவ் ஃபுட் யூ வாண்ட் ஹேவ் அப்படின்லாம் நம்ம நல்லா அவங்க மாதிரி பேசுகிறோம் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலாவது நாள் நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அவர் ஏற்று ஒரு வாரி பார்க்காத மாதிரி போயிட்டு கதை தொண்டு உள்ளே போயிடுவோம் என்ன ஆச்சு நம்மளுடைய மனநிலை அந்த மூளையுடைய அமைப்பு ஒரு துன்பத்தில் ஒருவர் உதவியை தேடுகிறார் என்றால் உடனே அதில் வந்து ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் அதிகமாகும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அப்படியே இறங்கி குறைந்து விடும் அந்த மேலே ஏறினதை கீழே வரவிடாமல் பார்ப்பது தான் சன்மார்க்கம் அந்த உதவுகிற தன்மையை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் யாருக்காவது உதவ வேண்டும்ன்ற எண்ணம் இருக்கிறவன் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து நாக் பண்ணி இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டுக்கொண்டே இருப்பான் உண்மையான சன்மார்க்கி பொய்யான ஒரு மனிதன் சாதாரண மனிதன் எல்லாம் எல்லோரும் கேட்பான் கடவுளை நம்பாதவன் கூட கேட்பான் சாப்பிட்றீங்களான்னு ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து கேட்கக்கூடிய மனநிலையை உங்களுக்கு ஆன்மீகம் கொடுக்கும் இப்போ அடுத்த துவாரக்கா துவாரக்கா யார் துவாரக்கா யாருப்பா துவாரக்கா யாருப்பா துவாரக்கா பேர் தெரியுமா துவாரக்கா யாருப்பா உனக்கு தெரியுமா இப்போ தாடி வச்சு பையனு ஒரு ஒரு மனிதருடைய பெயர் துவாரகா என்பவர் பாலச்சந்திரனின் சகோதரி பாலச்சந்திரன் யாருன்னு தெரியுமா இதுதான் தமிழர்களுடைய நிலை போய் நெட்ல போய் பாரு நீ கத்துக்க தமிழ் மக்களின் சிந்தனையில் பெரும் மாற்றங்கள் உருவாக வேண்டும் உங்களுக்கு துவாரகா யாருன்னு நான் விளக்க முற்படுவது எனக்கு அவமரியாதை எனக்கு அவமரியாதை நான் அதை செய்யக்கூடாது அது செஞ்சேன்னா எனக்கு அவமரியாதை ஏன்னா அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இதுக்கு போய் செம்மல் போய் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது என்னால் முடியல இவ்வளோ ஒரு பெரிய குடும்பத்தின் ஒரு பெயர் நீங்கள் மறந்த ஒரு குடும்பத்தின் பெயர் தமிழ் மக்களின் சிந்தனையில் பெரும் மாற்றங்கள் உருவாக வேண்டும் சினிமாக்களும் அரசியலையும் இன்றைய கல்வி முறையும் அதனை செய்யாது யாரால் தமிழ் சமூகத்தை இரு இம்மாற்றத்தை கொணர முடியும் நிறைவான இன்பத்தை எது கொணருமோ அதுவே உருவாக்கும் நிகழ வேண்டிய காலம் நெருங்கும் பொழுது நிகழ வேண்டிய அனைத்தும் நிகழ்ந்தே தீரும் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் துவாரகா என்பது யார் பெரியவர்கள் யாருக்காவது தெரியுமா நீங்கள் சொல்லாதீங்க சார் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா அது மன வருத்தம் கொடுக்கும் இதை தெரிஞ்சவங்க யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க வேற யாராவது நீங்கள் சார் நீங்கள் நீங்கள் த செகண்ட் பர்சன் துவரக்கா துவரக்கா பிலாங்ஸ் டு யுவர் கண்ட்ரி தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது குற்றம் இந்த பெயர்கள் இந்த பெயர்கள் தெரியாமல் இருப்பது தவறு சரி ஓகே இது வள்ளலார் வாழும் இது வள்ளலாருடைய சன்மார்க்கத்தை நாம் பெற்றி பேசுவதனால் இதற்காக அங்கே பேச வேண்டாம் சரி பரவாயில்ல இல்லைங்க யாருங்க அதனாலதான் இந்த புக்கில் இந்த பேர் வச்சேன் இந்த பேரை தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேருக்கு 
சரி நாம் பின்னாடி பேசுவோம் சரியா ஓகே இத்துடன் இந்த இது முடிகிறது அதுதான் இல்லை இல்லை எனக்கு என்னென்னா இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இந்த புத்தகத்தில் நான் ரெண்டு மூணு கேரக்டர்ஸை பேச வச்சுருக்கேன் இன்டென்ஷனலாகவே பேச வச்சுருக்கேன் தமிழ் சமூகத்தில் பல கேள்விகளுக்கு இதில் விடை வரும் இப்போ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் கொண்டு வந்துட்டேன் செப்டம்பர் மாதம் மறுபடியும் நான் வரேன் இந்த ஊருக்கு செப்டம்பர் மாதம் நிறைவான என்பதுடைய இரண்டாவது தொகுதி வெளியாகும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு தொகுதியாக இதில் உள்ள கீழே இறங்கி ஒரு ஒரு நூலாக இந்த திருவருள் பாவை ஆய்வு செய்து வருகிறேன் நான் வரும் பொழுதெல்லாம் இது போன்ற ஒரு நிகழ்வை அறிவலகன் ஏற்பாடு செய்தால் நாம் நிறையா விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வோம் திருவருள் பாவை ஆய்வு செய்யக்கூடிய அந்த மாபெரும் பாக்கியம் வித்தியாசமான சில மனிதர்களுக்கு கிடைக்கிறது அவர்கள் பேசுவது போலத்தான் இந்த நூல் முழுக்க அமைந்திருக்கிறது நீங்கள் வீட்டிற்கு சென்று நன்றாக இதை பொறுமையாக படித்து பருகுங்கள் தெளிவு பெறுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் இப்போ கேளுங்கள் எனி கொஸ்டின்ஸ் வேணாம் வேணாம் யாராவது ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க ஆமாம் நீங்கள் நாத்திகை வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கேளுங்க கேள்வி இல்லைனா எல்லாருமே தெளிவாகிட்டுன்னு அர்த்தம் ஏன் வருமான சார் அலங்க சார் நீங்கள் எதாவது பேசுகிறீங்களா அங்கிள் என்ன கேள்வி யாருக்கு நான் பயந்தது இல்லை ஒரு நாட்டுக்கே பயப்புள்ள அரசாங்கத்துக்கே பயப்புள்ள அவர்கள் இந்த பெயர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சொல்ல முடியாது அதுவும் ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு தெரிஞ்சவங்களும் சொல்ல அச்சப்படுவாங்க நாம சொன்னா எங்கேயாவது எழுதி நம்மள எங்கேயாவது இந்த அலன் ஆனந்தன் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்களோ அப்படின்ற பயமும் இருக்கு ஆகையினால இந்த கேள்வி இங்கே வேண்டாம் ஓகே ஓகே நல்லா இருந்தது சிறப்பான விளக்க உரை புத்த நூலை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே படித்த அளவில் தெளிவாக ஆக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் நீங்க கேளுங்க சார் கொடுங்க வெளிநாட்டில் வாழறோம் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழகத்தில் இவ்வளவு தத்துவங்கள் இவ்வளவு ஞானிகள் இவ்வளவு யோகிகள் பிறந்தார்கள் பிறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நாட்டில் வாழ முடியவில்லை அமைதியாக இங்கே வாழறோம் அப்போ ஏதோ ஒரு குறை ஒன்று நம்மகிட்ட இருக்கு ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தம அந்த பாட்டை எடுத்து பாருங்க குடிகாரர்களுடைய தொடர்பு வேண்டாம்னு இருக்கு அதில் பாருங்க நாம் எதனை நீக்க வேண்டுமோ அதை விட்டுவிட்டு எதனை நமக்கு பெரிதுபடுத்தக்கூடாதோ அதை பெருசாக படுத்துகிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா குடிப்பது உலகம் முழுதுமே கெடுதியானது தான் அதை விட கெடுதியானது காழ்ப்புணர்வு இல்லாமல் இருப்பது அழுக்காறு இல்லாமல் இருப்பது வள்ளுவர் வாய்மைன்னு தான் வச்சார ஒழிய பொய்மைன்னு வைக்கல ஒன்று அதனால் எல்லோரும் இன்றைக்கி டாஸ்க் மார்க்க மூடிடுங்க நான் பேச ஏன்னா ஏபிஎம் ராஜேஸ்வரி மகாலில் இதுதான் பேசின அரை மணி நேரம் ஊர் நடிகள் இருந்தாங்க கோவை ச என்னுடைய கருத்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் இதுதான் பேசினேன் ஏன்னா எல்லாமே வேறு பாதையில் போய்கிட்டு இருக்காங்க குடிகாரன் குடிகாரன் என்ன குடிகாரன் எல்லாரையும் மூடிடுங்க குடிக்காத இருப்பானா கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலேருந்து குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது இல்லை சேர சோழ பாண்டியர்கள் போரிட்டார்கள் ஒருத்தனோட தான் வெட்டிக்கிட்டான் ரத்தம் ஆறு ஓடிச்சு குடிக்கிறதால இல்லை நீங்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் காழ்ப்புணர்வு மற்ற இனத்தை விட தமிழனுக்கு அதிகம் அந்த ஒரே காரணத்தால் தான் அந்த இனம் அழிந்து கொண்டே இருக்கிறது காழ்ப்புணர்வு பொறாமை அதை நான் நான் எப்படி சொன்னேன்னா நான் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் வந்து பென்ஸு காரில் போகிறேன் என்னுடைய சீஃப் ஓட்ட காரில் ஃபோர்டில் போகிறாங்க என்னை பார்த்து பொறாமப்படுறதில்லை அவங்க 
இதை சொன்ன மேடையில் நான் எல்லா வகையான ட்ரிங்க்ஸும் வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் நான் டெய்லி குடிக்கிறது கிடையாது அங்கே மேடையில் கே சொன்னேன் நான் ஊர் நடிகளை உட்காந்துருந்தார் கடைசியில் இறங்கும்பொழுது என்கிட்ட ஊர் நடிகர் சொன்னார் உங்களுடைய கருத்து சிந்தனை வேறு மாதிரி நான் குடிக்கிறது க க சரின்னு சொல்லவே வரல ஆனால் ஒரு மருத்துவர் சொல்கிறாரு போராடுறாங்க உனக்கு குழந்தை வேணுமா தாய் வேணுமான்னு கேட்குறாங்க காலை பிடிச்சிக்கிட்டு ரெண்டு உயிரும் வேணுங்க இல்லை நேரம் ஆக ஆக ஒரு உயிர் தான் அவனுக்கு வேணும் ஏதாவது சொல் அப்போ ஐயோ ராம காய் என்னென்னமோ சொல்கிறான் அவன் கடைசியில் ஒரு உயிர் தான் காப்பாற்ற முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போச்சு ரெண்டு உயிரும் போயிடும் அப்போ என்ன சொல்கிறான்னா குழந்தை போனால் போகுது எனக்கு மனைவியை காப்பாற்றுக்குங்க அதுபோல் அதுபோல் நாம் காழ்ப்புணர்வை முதலில் நீக்க வேண்டும் நாம் பொறாமையை நம்முடைய மனதிலிருந்து நீக்க வேண்டும் அதனால தான் வள்ளாறு கூட அப்படி தான் சொல்கிறார் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் என்றார் எனவே வள்ளலாரை போல் நீ நான் பேச வேண்டியது தான் நீங்கள் பேசிட்டீங்க புஸ்தத்தை பற்றி அதனால் வள்ளலாரை போல் இனி ஒருவர் வாழ முடியாது வள்ளலாரை போல் யாருமே இந்த உலகத்தில் இல்லை ஒரு ஒரு கூறு எனக்கு வந்து உதவி செய்வது எனக்கு பிடிக்குது எனக்கு வந்து பொய் சொல்லாத இருக்கிறது பிடிக்கிறது எனக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு தர்மம் செய்வது பிடிப்பது இப்படி ஒன்று ஒரு ஒரு கொள்கையே பிடிக்கிறது அதனால தான் நான் வெளிநாட்டில் வாழ்கின்ற பொழுது பல கூட்டங்களை நான் இந்தியாவில் செய்கின்ற பொழுதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் கறி சாப்பிடக்கூடாது நான் வீ அதெல்லாம் நாங்கள் பேசவே மாட்டோம்னு சொன்னேன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அது ஏன்னா முதல்ல அதுக்கு ஒரு திருக்குறள் சொன்னேன் கற்க எல்லாருக்கும் தெரியும் கசடர கற்பவை கற்றவை நிற்க அதற்கு அந்த பாருங்கள் கற்கன்றார் எது வேணாலும் படிக்கலாமா பிள்ளைங்களை படிக்காதவனை போய் படிப்பான்றோம் அவன் கேட்குறான் செக்ஸ் புக் படிக்கலாமா குமுதம் படிக்கலாமா படின்றோம் முதல்ல கற்கன்றார் அவன் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்றான் ஏன்பா இவ்வளோ நாள் ஒரு ஒரு மாதமாக படிக்கிறியப்பா தப்பு தப்பாக படிக்கிறியா பிழை இல்லாமல் படி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல்ல வள்ளலாருக்கு வாங்க நீங்கள் அதனால் 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 தான் சொல்ல வர அதனால் வெளிநாட்டில் வாழ்கின்ற நாங்கள் வள்ளலாரை முதலில் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுடைய குறைகளை நாங்கள் சொல்வதே இல்லை முதலில் வள்ளலார் யார் என்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் நண்பர்கள் போல் பார்க்கிறோம் நன்றி நன்றி அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரின் திருவருளால் இந்த அரங்கத்தில் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சன்மார்க்க நிகழ்வு முடிவு முடிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற தருணம் சிறப்பாக உரை நிகழ்த்தி சென்ற சென்னையிலிருந்து வந்த மருத்துவர் செம்மலையா அவர்களுக்கு சன்மார்க்க அன்பர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதாவது மனிதனுடைய மூளையை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட அந்த நிறைவான இன்பம் என்பது மிக அற்புதமான ஒரு படைப்பு மனித மூளையின் உச்சம் முழு ஞானம் மூளை மடல்கள் அதிகம் விரு விரிவதனால் மூளையில் ஓர் பேர் மாற்றம் ஏற்பட்டு நாம் இறைநிலையை அடைகின்றோம் இதுதான் ஆத்மீகத்தின் உச்சம் மருத்துவர்கள் அவர்கள் அதை ஆய்வு செய்கின்ற போது அவர்கள் அழிகின்ற உண்மை ஓர் குறிப்பிட்ட நிலையில் மூளை வேலை செய்கின்ற போது அவர்கள் விஞ்ஞானிகளாகவும் மெய்ஞானிகளாகவும் அதாவது சில கண்டுபிடிப்புகளை செய்யக்கூடிய நிலையை பெறுகின்றார்கள் இந்த உலக வரலாறு இதுவரை நூறு சதவீத மூளையை பயன்படுத்தி முழுமை பெற்றவர்கள் மெய்ஞானிகள் அதனால் மூளையின் அமைப்பை மையப்படுத்தி மிக அழகாக தெளிவாக எடுத்து இயம்பிய அவருக்கு மிக்க நன்றி இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் பார்த்திங்கன்னா சிற்றின்பம் பேரின்பம் ரெண்டு விஷயத்த தான் இங்கே நம்ம பேசினு வந்துடுது மருத்துவராகிய நம்ம செம்மலைய மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க சென்னையில் அவர்கிட்ட ஒரு 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 இளைஞர் போகிறாரு ஐயா ஐயா நான் வந்து டாக்டர் நான் வந்து நூறு வருஷம் வாழணும் எனக்கு எதாவது வழி சொல்லுங்கள் கேட்குறாரு அவர்கிட்ட போயிட்டு அவர் ஒன்று தம்பி தம்பி இவா உட்காரு எதுக்கு நூறு வருஷம் வாழணும் சார் சார் நான் நூறு வருஷம் வாழணும் சார் எனக்கு வழி சொல்லுங்கள் சரி உனக்கு கெட்ட பழக்கம் அதாவது மது ஏதாவது குடிப்பியா ஐயோ அது கிட்டே நான் போக மாட்டேங்க அப்போ என்ன அப்போ அந்த புகையிலை அந்த மாதிரி ஸ்பீடு சிகரெட்டு சார் என்ன சார் அந்த வாசனை பட்டாலே என்னை ஓடிடுவேன் 
சார் அப்புறம் வேறு ஏதாவது பெண் தொடர்புகள் ஆண்டவரே அப்புறம் ஏன்பா நீ நூறு வருஷம் வாழ போகிற கேட்குற நீ எதுக்கு அப்புறம் நூறு வருஷம் வாழ போகிற இது முடிவு என்னென்னா சிற்றன்பத்தை மையப்படுத்தி வாழுகின்ற இந்த உலகத்தில் மனித இனம் வாழ்வது சிற்றன்பதற்காக மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்ற நிலையில் இருக்கும்போது தான் ஆத்ம ஞானிகள் வந்து நீ எதுக்காக இல்லை பேரின்பமான வீடு வேறை அடைய வேண்டும் என்று ஆத்ம ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க வள்ளல் பெருமான் எடுத்து இயம்பிய அந்த பேரின்ப நிலையை இங்கு மருத்துவ ரீதியாக அவர் சொன்னார் அதில் ஆழமான சன்மார்க்க உண்மை என்னவென்றால் ஐயா கூட நீங்கள் கேள்வி கேட்டீங்க என்னென்னா நாம் செய்கின்ற இறை முயற்சி இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் எந்த உலகில் வாழுகின்ற எந்த மனிதர்களும் அதற்கு நற்சான்று தேவையில்லை இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் எங்கும் நீக்க மர நிறைந்த இறைவன் அப்படி நாம் ஒரு ஜீவனுக்கு செய்கின்ற ஒரு உதவி அந்த ஜீவன் அந்த உதவியை பெறுகின்ற பொழுது ஒன்றும் இல்லைங்க ரோட்டில் போயின்னே இருக்கிறோம் அடிப்பட்டு துடித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு உயிர் அந்த உயிர் இயங்குது யாராவது வந்து நம்ம காப்பாற்றி உயிரை காப்பாற்ற மாட்டாங்களான்னு அப்போ நீங்கள் போய் அந்த ஜீவனை காப்பாற்றுகின்ற பொழுது உங்களை பார்த்து அது ஒரு மகிழ்ச்சி அடையும் ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சி ஏற்படும் அந்த மலர்ச்சி நம்மளை காப்பாற்ற வந்துட்டாங்களேன்னு ஒரு மலர்ச்சி அதை பார்த்து நம்ம அந்த உயிரை காப்பாற்றுறமே நமக்குள்ள ஒரு மலர்ச்சி வரும் அந்த இடத்துல ஒரு உபகார சக்தி விளையும் அதுதான் வள்ளல் பெருமான் அருள் என்று சொல்லுகின்றார் அதுதான் வள்ளல் பெருமான் பேரின்பம் என்று சொல்லுகின்றார் அந்த உபகார சக்தி விளைய வேண்டும் அந்த உபகார சக்தி பெற்றால்தான் இறைவனை அடைய முடியும் நெருங்க முடியும் அதனால தான் வள்ளல் பெருமான் ஜீவகாரண்யமே மூச்ச வெட்டின் திறவுகோல் சொல் சொல்கிறாருங்க இவர் முதல் திருமுறையில் முதல் பாடல் இருக்கிற பேரின்பத்தை எடுத்து சொல்கிறார் இறுதி நிலையில் வள்ளல் பெருமான் இதையை தெளிவுபடுத்துகின்றார் உபகார சக்தி என்பது இறைவனுடைய தயவு இறைவனுடைய அருள் இறைவன் அருள் வேண்டுமென்றால் நீ கோவிலுக்கு நடந்து செல்லுகின்ற பொழுது வாசலில் துடித்து கொண்டு ஒரு ஜீவனை விட்டு விட்டு உள்ளே போய் தேங்காய் பழம் படைப்பதல்ல துடித்து கொண்டுகிற ஜீவனுக்கு நீ செய்கின்ற உதவி இருக்கின்றதே அங்கு ஒரு உபகார சக்தி விளையும் அந்த உபகார சக்தி தான் உன்னை இறைவனிடம் அழைத்து செல்லும் அதுவே தயவு இறைவனுடைய தயவு சிறு தயவை கொண்டு பெரு தயவை பெற வேண்டும் அந்த ஒரு முக்கியமான முடிவான ஒரு விஷயத்தை முதல் திருமுறையிலேயே வள்ளல் பெருமான் பேரின்பமாக எடுத்து இயம்புகின்றார் அற்புதமாக இதை விளக்கிய ஐயா அவர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியாக உலகியல் ரீதியாக விளக்கிய அவருக்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் கடல் தாண்டி வந்து இந்த சன்மார்க்க நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கிறீங்க வள்ளுவர் தொடங்கி வள்ளலாறில் முடிச்சிருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்வு இங்கேயும் இதே மாதிரி அமைதியாக அழகாக அமர்ந்து இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக நடந்து நிற்குது ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் ஏன்னா எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி செவிக்கு உணவு இல்லாத போது சற்று வயிற்றுக்கு இயப்படும் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை சொல்லுவோம் யாருக்கும் பசி இல்லைன்னு பசி இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நம்ம உணவு உணவு இருந்து போயிடலாம் ஏன்னா மறுநாள் வேலைகள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கெல்லாம் சில விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கு சில அன்பர்கள் தயாராக இருப்பாங்க ஐயா பாலகிருஷ்ண ஐயா வந்து முன்னாடி அவருடைய உரையை கொடுத்துட்டாரு அதே மாதிரி அவர் சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு கருத்தை இங்கே வந்து விவாதத்துக்கு உட்பட்ட மாதிரி இருந்தது ஆத்மீகத்தை அதாவது ஐயா வந்து விவாதத்துக்கு வரலை ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆத்மீகத்தில் விவாதம் கிடையாது ஏன்னா வள்ளல் பெருமான் வகுத்து சென்ற மெய்நீரியோடு நாம் வாழ முயலுவதே சன்மார்க்க சங்கத்தின் கோட்பாடுகள் வழிகள் அதனால் அவர் வகுத்து கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இதன்படி வாழுன்னு அதன்படி வாழ நம்மளால் முடியவில்லை என்றால் முயற்சி செய்வோம் பிறரை முயற்சி செய்ய வைக்கிறது தான் சன்மார்க்க சங்கத்தின் பணி அதனால் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின்போக்க பின்புறம் அங்கே உங்களுக்கு சன்மார்க்க சங்கத்தின் பணிகளும் இதுவரை சன்மார்க்க சங்கம் பிரான்ஸ் நாட்டில் வாழுகின்ற சில அன்பர்களுடைய பேர் ஒத்துழைப்போடு சில நற் நற்பணிகளையும் ஜீவகாரணை பணிகள் மண்ணில் செஞ்சுது அதை பற்றியான தகவல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி வள்ளல் பெருமான் தன்னுடைய தேகத்தை பொண்ணை போல் பாதுகாக்க சொல்வதற்காக பயன்படுத்திய ஞான மூலிகைகள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இங்கே மருத்துவர் செம்மலையா இங்கே வெளியிட்ட புத்தகம் இப்போ உங்கள் கையில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர் தந்தையார் இந்த மண்ணில் வந்து வெளியிட்ட மருத்துவ களஞ்சியம் என்ற ஒரு பேர் அகராதி அங்கே இருக்குது வேண்டுகின்றவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அது வந்து உங்களுக்கு தேவையான மிக குறைந்த விலையில் தர தயாராக இருக்கிறோம் ஏன்னா கடைசிய சில புத்தகங்கள் தான் இருக்குது அதனால் இதுவரை இந்த நிகழ்வின் அமைதியாக மிகவும் உண்மை உணர்வோடு உள்வாங்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் சமரசுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் பிரான்ஸ் நாட்டு அனைத்து அன்பர்கள் சார்பாக நன்றி தெரிவிக்கிறோம்
பேரின்பமான அந்த இடத்துல இந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கு எல்லாம் உடைய அற்ப அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரின் அற்புத கடவுளை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி எல்லாம் உடைய தனிப்பெருந்தலைமை அருட்பெருஞ்சு ஆண்டவரின் பேராற்றல் இங்கு விளங்கி எல்லாருடைய உணர்வுலையும் சன்மார்க்க பெருநீரி புக வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி